शुरू करा जाए हमारे फिफ्थ सेमिस्टर के सीसी इलेवेन ये सीसी इलेवेन है जो टॉपिक टा आज है शेटा होला हमारे प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स आर एक टा तो जो डीएसई वगैरह चाहे हमारे पाठे रेल एलपीपी एंड गेम थ्योरी तो ये जे सीसी टा हमारे ये इलेवेन अगर नंबर सीसी जेटा ये सीसी इलेवेन इतने जे प्रोबेबिलिटी एंड स्टैट आचे इटा टोटल तो दे रिटर्न एग्जाम तो 65 मार्क्स आरो दी के कॉलेज है आचे हमार 35 मार्क्स तो ये सेमिस्टर है आरेक टा जेटे डीएससी आमी पढ़ा हुआ एलपीपी एंड गेम थ्योरी एलपीपी एंड गेम थ्योरी ये तो तो सिलेबस के मुद्दे ना ऐडा हेलन इवन डिफरेंस हो ची किरकोम डिफरेंस था रावी कथरा कथरा बोल ची इटा इटा तो हाले हमारे लाख बे प्राय दर पौचीस टक क्लास। एलपीपी कुछ छोटो सिलेबस। एलपीपी अन गेम थी वो एक खूबी छोटो सिलेबस। शेष कोट्टे एलपीपी अमारे एक मोटा मोटी धारे पौचीस टक मोटा क्लास लगते वाले दुपास टक कम बेशी। आर कुछ इजी टॉपिक। माने इसे भी इस तरह शॉप थे कि इजी टॉपिक हो आर इटा कतोना छोटो सिलेबस मार्क्स तो ही दूर जगते ही पावे ठीक ठाक परे पढ़ ले मार्क्स तो ही दूर जगते ही तुलते पार भी तो डेटा जुन्नो जी परिवन प्रोस परिश्रम करता है एलपीपीएन गेम थी उन्हें मार्क्स तो लग जुन्ने इटा तक ता तीन गुन खटता है ठीक है जी मने इटा जो दी अमी एक मासे शेष कोडी � कथा आचे जब प्रोबेबिलिटी शेष ना करे स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट करा जाएगा किंतु तेरा कॉलेज गुलो तो देख भी कॉलेज की हवे प्रोबेबिलिटी एक्टर टीचर करा भी पैरालली माने प्रोबेबिलिटी शेष ना करे एक्टर टीचर स्टैटिस्टिक्स तो पढ़ा भी हाँ तो बुझ देख तो प्रॉब्लम हवे माने एक्चुअली उचित होलो पूरो दुटो दुटे दिख भी कॉलेजे पैरेलली चल बे दुपाय नहीं आमी और दिख भी हर तो प्रोबेबिलिटी की जितना कॉर्नर पड़े पूरो प्रोबेबिलिटी शेष कोडे स्टैटिस्टिक्स पढ़ते के लिए तो देर एक टा बोरिंग ये जगह चल रहा है जो एक तो टा बड़ा सिलेबस तो रे दिखे शुरू को ले ये फास्ट चैप्टर प्राय पुनरोत्तेज तार परे स्टैटिस्टिक जो शुरू करता है तो तो कौन एनर्जी अनेक टा शेष हो जाए जबे अनेके वही जन में शेष जिधे की करे स्टैट टा धोती चाहे ना स्टैट टा धोती चाहे ना स्टैट बाढ़ दिए चले जाए या तो बड़ो सिलेबस कवर करते गिये स्टैटे स्टैट पोट्टे शेष इच्छा करे ना वो जो नामी जेटा करूँगा प्रोवाइडी बेस के चुटा आगरों परे पैरेलली स्टैट टा शुरू कर दोगे तले दुई दिक्कत के बोटों में आगे दे पाओगे किंतु एक्चुअली उचित किंतु पूरो प्रोवाइडी शेष करेंगे ये स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट करा किंतु कॉलेज देख भी दुटो पैरेलली छोड़ दे पर आमों चेस्टा करूँगा किचुना प्रोबेबिलिटी जेटा शुरू कर बता है बॉयी पत्र बोल दीजिए सर बॉयी बोले थे तीन टे बॉयी आछे बॉयी प्रचुर रोए थे तार मुद्दे आमी तो दर जे बॉयी गुलो बोले थे एक उत्तर बॉयी पूरना बॉयी अनेक दो नंबर अभी छोटे बीडीएस बोली बैरन जी देशन एंड देशन इटा ओनली प्रोबेबिलिटी इटा ओनली प्र एटा ओनली स्टैटिस्टिक्स आ रिसेंट एक टा बॉय बेरी चे इस्माइल हॉकर ये दो टो बॉय एक ही टाइप है बॉय सेम टाइप सेम टाइप है बॉय बैनर जी देश एंटा है शुद्ध मात्रो प्रोबेबिलिटी आचे आ देश है शुद्ध मात्रो स्टैटिस्टिक्स हो चे आर इसमें यहाँ कर बोलते हैं दुटो मिक्स कोड़े आचे बोले खाने प्रोचुर एग्जाम्पल करा आचे ये बोली टाव एग्जाम्पल बेस बोले ये दुटर मतलब जब कोन एक्टर बोली तो रखी हुई दुटर मतलब जब कोन एक्टर बोली की हुई एक उत्तर बोली टार आमी एक्सरसाइज सॉल्व करूँगा पूरा एक उत्तर थोड़े प्रोटेक्ट एक्सेस अजय टीचर आमंग का तो एक तो बहुत एक्सेस सॉल्व करा थी हबे ये खान थे के कोड़ाई वे खान थे कोड़ाई तले शुद्ध एग्जाम्पल रूम को बोला था 
বলে এই বইটা আবার থিওরি মানে এত ভালো থিওরি নয় থিওরি হিসেবে বইটা কিন্তু আমার পছন্দের বই নয় থিওরি হিসেবে এই বায়নাজিজেশন দেশেনটা কিন্তু অনেক বেটার এই গুপ্তার থেকে বা আমি আরও বলতে পারি ইসমাইল হকের থেকে থিওরি হিসেবে কিন্তু বায়নাজিজেশন দেশেনটাও কিন্তু বেটার বলে যা এই দুটোর মধ্যে একটা চয়েস করলেই হবে প্রচুর এক্সাম্পল করা আছে এই দুটোর মধ্যে একটা বই চয়েস করলেই যথেষ্ট এ গুপ্তার বইটা কিনতে পারিস নাও কিনতে পারিস যদি না কিনিস তাহলে যখন যখন আমি এক্সারসাইজটা সলভ করব এক্সারসাইজ যখন যখন সলভ করব তখন তখন এক্সারসাইজে দু তিন পেজ তোরা একটু কারো থেকে নিয়ে নিবি বা আমি পিডিএফ করে করে পাঠিয়ে দেবো কোয়েশ্চেনগুলো লিখে নিলি ওকে এই হলো বইয়ের গল্প আর এলপিপির বই তো আমি অলরেডি বলে দিয়েছি আবার যখন এলপিপি স্টার্ট করব তখন এলপিপির বই নিয়ে বলবো অ্যাকচুয়ালি ঘোষ চক্রবর্তী বইটা মেনলি কিনতে বলেছি আর রেফারেন্স কি বলেছি রেফারেন্স কিছু বলেছি সৌমিত্র মুখোপাধ্যায়ের বই মনীন্দ্র কলেজের প্রফেসর সৌমিত্র মুখোপাধ্যায় স্যার বইটা অ্যাজ এ রেফারেন্স কিন্তু প্রচুর এক্সাম্পল ওখানে করে দেওয়া আছে ঠিক আছে ওকে তো প্রবাবিলিটি শুরু করার আগে প্রবাবিলিটি তোরা তো এইচ এস লেভেল থেকে করে এসছিস তাই তো সব মোটামুটি ফার্স্ট চ্যাপ্টারটা তোর জানা ফার্স্ট চ্যাপ্টারে আমাদের প্রবাবিলিটির ওই র্যান্ডাম এক্সপিরিয়েন্স কাকে বলে বেস্ট থিওরেম এই টোটাল প্রবাবিলিটি এই সব জিনিসগুলো নিয়ে ডিসকাস করা আছে তো আমি ডাইরেক্ট সাবজেক্টে ঢোকার আগে প্রথম পনেরো কুড়ি মিনিট আমি একটু হিস্ট্রি নিয়ে আর অরিজিন নিয়ে ডিসকাস করব এই হিস্ট্রি অরিজিন যে এক্সামে আসবে তা নয় একটু হিস্ট্রি অরিজিন একটা এত বড় টপিক হিস্ট্রি অরিজিনটা খুব শর্টে মানে বলতে হলে হিস্ট্রি অরিজিন ঘন্টার পর ঘন্টা হিস্ট্রি অরিজিন নিয়ে বলা যায় যদি ইউটিউব ঘাটিস বা গুগলে দেখিস প্রচুর হিস্ট্রি পাবি ওখানটায় বলে অত হিস্ট্রি আমার জানার দরকার নেই পনেরো কুড়ি মিনিটে খুব শর্টে হিস্ট্রি একটু বলে যাচ্ছি কীভাবে রিভলিউশনটা হলো কোথা থেকে শুরুটা হলো দেখ আমি মোটামুটি এখানে একটা চার্ট বানিয়ে রেখেছি নিজে নিজে চার্টটা বানিয়েছি পড়ে সেই চার্ট ওরিয়েন্টেড আমি একটু বলি ধর ষোলো সতেরো খ্রিস্টাব্দে তখন ফ্রান্সে ফ্রান্সে তখন গ্যামলিংটা খুব পপুলার ছিল জুয়া খেলা যেটাকে আমরা বলি ক্যাসিনোয় জুয়া খেলাটা ওখানে খুব পপুলার ছিল খুব পপুলার একজন গ্যামলারের নাম হলো খুবই পপুলার একজন গ্যামলারের নাম হলো চেভেলিয়ার ডি মেরে এই চেভেলিয়ার ডি মেরে ফ্রেন্স একজন গ্যামলার তার একটা ক্যাসিনো ছিল সেই ক্যাসিনোয় ও মোটামুটি রোজ কম বেশি করে প্রফিট করত কোনো দিন লসও হতো এবার কি দেখলো যারা গ্যামলিংয়ের আসে ওখানটায় ওর ক্যাসিনো তো বাকি যারা গ্যামলার আসে রোজ আসতে আসতে ও ধাঁচগুলো বুঝে গেছিল বাকি গ্যামলাররা ধাঁচগুলো বুঝে গেছিল মানে যে এই প্যাটার্নে খেললে তারা প্রফিট করে বেরিয়ে যাচ্ছে চেভেলিয়ার ডিমের এর যে ক্যাসিনো সে মাঝে মধ্যে লস খাচ্ছিল সেই লস খাওয়ার জন্য সে তখন মাথায় বুদ্ধি আটলো যে দিন দিন তো মানে আমার ক্যাসিনোতে একই প্যাটার্নের একই টাইপের খেলা খেলার জন্য বাকি যারা গ্যামলা যারা প্যাটার্নগুলো ধরে ফেলছে তারা জিতে যাচ্ছে আমার ক্যাসিনোয় আলটিমেটলি মাঝে মধ্যে কোনো কোনো দিন লস হচ্ছে সেই লসটা বাঁচানোর জন্য ও কি করল তখন একটা বুদ্ধি আটলো ষোলোশো চুয়ান্ন সালে সে ফ্রেন্স ম্যাথামেটিশিয়ান হ্যাঁ चेबेलिया डी मेरे ও ষোলোশো চুয়ান্ন সালে সিক্সটিন ফিফটি ফোরে ও ফ্রেন্স ম্যাথামেটিশিয়ান অ্যান্ড ফিজিসিস্ট বোথ ফ্রেন্স ম্যাথামেটিশিয়ান অ্যান্ড ফিজিসিস্ট ব্লেস পাসকালের কাছে গিয়ে কিছু কোয়েশ্চেনিয়ার দিল কিছু কোয়ারি দিল কিছু কোয়েশ্চেনিয়ার দিল তার টার্গেটটা দিল যে আমার জন্য রোজ আমার ক্যাশিনোতে জন্য একটা সামান্য পার্সেন্টেজ হলো যেন আমি প্রফিট করতে পারি যেন কোনো লস না হয় সে ফাইভ পার্সেন্ট হোক টেন পার্সেন্ট হোক টোয়েন্টি পার্সেন্ট হোক যেন মিনিমাম একটা আমার প্রফিট থাকে আমার ক্যাসিনোতে সেই টার্গেট দিয়ে ও প্রথম প্যারিসে গিয়ে ম্যাথামেটিশিয়ান অ্যান্ড কাম ফিলিসিস ব্লেস পাসকালের সঙ্গে কিছু কোয়েশ্চেন অ্যাড ডিসকাস করে তার সঙ্গে সেই যে পাসকালের মাথায় ওটা ঢুকলো পাসকাল তখন কি করলো ওই সেম সমসাময়িক আর একজন ফ্রেন্স ম্যাথামেটিশিয়ান তারই ওরই ফ্রেন্ড বলা হয় পিয়ারি ডি ফার্মার তার সঙ্গে পুরো ব্যাপারটা নিয়ে 
যে বিলিয়ার ডি ম্যারেড টার্গেটটা নিয়ে ওই গ্যামলার টার্গেটটা নিয়ে ডিসকাস করলো ওই দুজন বন্ধু মিলে কে কে বন্ধু একজন হলো পাসকাল আর একজন হলো ফরম্যাট ওই দুজন মিলে ওভারঅল ডিসকাশনটা তখন শুরু করলো যে কি করা যাবে আর কি করা যাবে না ওই যে মানে অ্যাকচুয়ালি সাত থেকে তেরো খ্রিস্টাব্দ প্রোয়ার্ল্ড নিয়ে ওখানে অল্প স্বল্প রিভলিউশন হয়েছিল কিন্তু মেজর রিভলিউশন শুরু হয় ওই টাইম ওই সমসাময়িক থেকে শুরু করে মানে আমি যে বললাম এই সালটা ষোলোশো চুয়ান্ন সালে ও পাসকাল আর ফারবার্ট উভয় তখন যে শুরুটা করল সেই শুরুর ফার্স্ট রিভলিউশন ডেফিনেশন পাওয়া গেল নাম হলো আমাদের ক্লাসিক্যাল মেথড ক্লাসিক্যাল মেথড আমরা জানি তোরা একটা ক্লাস ইলেভেন টুয়েলভে করে এসছিস কোন একটা ইভেন্ট যদি এ হয় তার প্রবাবিলিটি পি অফ এ দিয়ে ডিনোট করা সেটা হয় এম বাই এন এনটা কি पढ़े আমি প্রবলিটি এমনভাবে পড়াবো যাদের জিরো কনসেপ্ট কিচ্ছু প্রবলিটি জানে না সেখান থেকে আমি প্রবলিটি শুরু করব আজকের পুরো লেকচারে তোদের কারো কিচ্ছু লিখতে হবে না আমি দেখবি গ্রুপে একটা চার পেজের পিডিএফ পাঠিয়েছি যারা এখানে অফলাইনে আমার সামনে বসে আছে মানে আজকে ক্লাসটা হাইব্রিড ক্লাস হচ্ছে সামনে অফলাইনে কয়েকজন বসে আছে আর যারা লাইভে আছিস আছিস তো ওদের হাতে নোটটা ধরে দিতে পেরেছি যেহেতু ওরা অফলাইনে এসছে আর যারা অনলাইনে করছি তোদের পিডিএফটা হোয়াটসঅ্যাপে পাঠিয়ে দিয়েছে চার পেজে পিডিএফটাই মোটামুটি আজকে পড়াবো খাতায় ওটাই তোরা নোট করে নিবি তার মধ্যে অরিজিনটা হিস্ট্রিটা ওখানে বলা নেই এই শর্ট হিস্ট্রি অরিজিনটা ওখানটা বলা নেই এটা একটু আমি এখানটা বলে দিচ্ছি তো এই এ না এম হলো নাম্বার অফ পয়েন্টস ইন দ্য ইভেন্ট এ ইভেন্ট কাকে বলে স্যার আসবো তোরা জানিস আমি আজকে আবার বলবো এন হলো নাম্বার অফ পয়েন্টস ইন দ্য স্যাম্পল স্পেস এই যে ডেফিনেশনটা একটা ফ্যান্টাস্টিক ডেফিনেশন ফ্যান্টাস্টিক আর ডেফিনেশন এই ডেফিনেশনটার হেল্প প্রথম আসলো মানে তিনটে ডেফিনেশন আসলো আমাদের প্রবলি তিন খানা ডেফিনেশন হচ্ছে প্রথম ডেফিনেশন হলো ক্লাসিক্যাল মেথড বা ক্লাসিক্যাল ডেফিনেশন বা ক্লাসিক্যাল মেথডে কোন একটা ইভেন্টের প্রবলি বার করা সেটা ফর্মুল হলো এম বাই এন এটা প্রথম আসলো এখন যদি বলা হয় প্রবলিটি ফাদারকে ফাউন্ডারকে তাহলে নাম আসবে ব্লেস পাস্কাল আর ম্যাথামেটিশিয়ান ফিয়ারি ডি ফার্মাট ফার্মাট আর পাস্কালকে আমাদের বলা হবে প্রবলিটি জনক বা ফাদার বা ফাউন্ডার অব দ্য প্রবলিটি কারণ ওখান থেকে মেন রিভলিউশনটা মেন ফাউন্ডেশনটা মেন ভিতটা শুরু হয়েছিল কিন্তু ওই ফ্রান্সে গ্যামলিং এর কনসেপ্টটা আরও ডেভেলপ করে কি করে চেবেলিয়ার ডি ম্যারে তার ক্যাশিনোতে প্রফিটটা বাড়াতে পারে সেখান থেকে কিন্তু মেন রিভলিউশনটা প্রবলিটি শুরু হয় এবার ক্লাসিক্যাল ডেফিনেশন ক্লাসিক্যাল মেথড দেখা গেল ফার্দার ওটা দিয়ে কাজ করতে আরও আরও কমপ্লিকেটেড কিছু কাজ করতে প্রবলেম হচ্ছিল মানে ইজি ইজি প্রবলেম সলভ করা যাচ্ছিল ফলে এর কিছু ড্রব্যাক্স পেলাম আমরা কি কি ড্রব্যাক্স সেটা আমি বলবো পরে ডিটেলসে তবু মোটামুটি আমি লিখে রাখছি তিনটে ড্রব্যাক এর মধ্যে যদি ফাইনাইট নাম্বার অফ পয়েন্ট হয় তাহলে এই ফর্মুলা অ্যাপ্লিকেবেল এ ক্লাসিক্যাল মেথডের ডেফিনেশনে ক্লাসিক্যাল ডেফিনেশন ইকুয়ালি লাইটলি বলে একটা টার্ম বলা হয় ইকুয়ালি লাইটলি এই টার্মটা ইউজ করা হয়েছে যে ইকুয়ালি লাইটলি মানে ইকুয়াল প্রোয়াবেল ওই টার্মটা ইউজ করা যাবে না বিকজ আমি যে টার্মকে ডিফাইন করতে যাচ্ছি তার মধ্যে সেম টাইপের টার্ম থাকলে এটা একটা ড্রব্যাক ইকুয়ালি লাইটলির মিনিংটা আমি পরে বলবো আর একটা হলো সিম্পল প্রবলেমের জন্য এটা অ্যাপ্লিকেবেল সিম্পল সিম্পল প্রবলেমের জন্য এই ক্লাসিক্যাল মেথড বা ক্লাসিক্যাল ডেফিনেশন অফ প্রোয়াবেল অ্যাপ্লিকেবেল এই মেজর এই তিনটে ড্রব্যাক্সের জন্য এটা আর বেশি দূর আগানো গেল না এটা নিয়ে তারপরে প্রায় উনিশশো এই পঞ্চাশ সালে আঠারোশো পঞ্চাশ সালে ওই পর্যন্ত ওখানে গিয়ে এই ডেফিনেশনটা আর একটু মডিফিকেশন হলো কি মডিফিকেশন হলো সেখানে একটা স্ট্যাটিস্টিক্স নেওয়া হয়েছে অনেকগুলো ডেটা নিয়ে ফ্রিকুয়েন্সি ডেফিনেশন আসলো যেটা দেখা যাচ্ছে যে ফ্রিকুয়েন্সি ডেফিনেশন 
क्लसिकल डेफिनेशन प्रब्लेम गो रिमूव हो ड्रब्स गो रिमूव हो लिमिटेशन गो रिमूव हो ठीक बाट एटे खूब बस फ्रुटफुल से पा गलना फले स्टैगनेशन एक फ्रस्ट्रेशन चले आसल मान स्टैटिक गलो थिरी डेभलपमेंट फार्दार और करा पसिबल हलो ना थिरी डेभलपमेंट जो देखा जा फार्दार करा पसिबल हलो ना मोटामोटी तरह एक लम्बा टाइम स्टैगनेशन फ्रस्ट्रेशन चलते थकल चलते चलते तार पड़े उन्नीस तेतरिस साले नाइनटीन थार्टी थ्री ते राशियन मैथमेटिशियन नाम हलो बर्तमान जो कला प्रबिलिटी प्रबिलिटी बर्तमान आज एक्सम मान कि प्रमाण करते डिसप्रूव करते एक्सम जेटा के प्रमाण करते पर क्योंकि डिसप्रूव करा जाए ना एक्सोमेटिक एप्रोचता दिए अनेक सैंटिफिक अनेक कम्प्लीकेटेड अनेक बड़ो बड़ो प्रब्लेम सल्व करा गाओ देखा गया है कलमगर एक्सिओम जेटा के एक्सम सब प्रबिलिटी बी वो एक्सिओम सब प्रबिलिटी थे फ्रिकुएन्सि डेफिनेशन आना जाए यह क्लसिकल डेफिनेशन आना जाए फ्रिकुएन्सि डेफिनेशन थे क्लसिकल डेफिनेशन आज तीन टे डेफिनेशन एक हलो क्लसिकल डेफिनेशन सी डी बी एक हलो फ्रिकुएन्सि डेफिनेशन तीन नम्बर हलो एक्सोमेटिक डेफिनेशन एक्सोमेटिक डेफिनेशन थे फ्रिकुएन्सि डेफिनेशन डिराइव करा जाए एखान क्लसिकल डेफिनेशन डिराइव करा जाए अब फ्रिकुएन्सि डेफिनेशन थे क्लसिकल डेफिनेशन डिराइव करा जाए मैं स्टैटिक गो पुरो थिरी डेभलपमेंटा से कलमग्रोप एस पुरो प्रब्लेम सल्व कर बर्तमान मडार्न जो प्रबिलिटी से प्रचुर उन्नति है फार्दार प्रचुर प्रचुर डेभलपमेंट है प्रचुर रिभल्यूशन है ये हलो हमारल शर्ट हिस्ट्री यदि एक्सामे आसे जे डिफाइन प्रबिलिटी अफ एन इभेंट एक इभेंट देवा आज तरह प्रबिलिटी की है से डिफाइन करो हमारे तीनखाना डेफिनेशन और तीनटे डेफिनेशन शिखब हमें क्लसिकल डेफिनेशन शिखब जो तरह अलरेडी शिखे एस फ्रिकुएन्सि डेफिनेशन देखो जो तरह अलरेडी जान एक्सोमेटिक डेफिनेशन देखो जो तरह अलरेडी जान परीक्षा आसले डेफिनेशन एक्सोमेटिक डेफिनेशन टाइम बोलते है ओके पुरो जिन शर्टे जेटाने स्लाइड आकार फार्ष्ट बोलते मालिक दर खुबी पपुलर गार की नाम बोल चेबिलियर डिमेरे से कन्साल कर लो उज पासकाल इन पैरिस अबाउट ए अबाउट साम कोशन जे गैमलिंग रिलेटेड गैमलिंग रिलेटेड कोश्चन नहीं डिसकस कर लो पासकाल तबारे की करलो तरह बंधुर संगे फार्मेटर संगे जिन डिसकस कर लो जो बोल त्लसिकल डेफिनेशन रिभल्यूशन हलो ओखान एम बन एम बन एर फर्मूल क्लसिकल डेफिनेशन रिभल्यूशन हलो क्लसिकल डेफिनेशन पर प्रब्लेम्स उथ क्लसिकल मेथड कि प्रब्लेम्स तीनखाना प्रब्लेम एक इक्ुअल लाइक नहीं मेन्शन कर फाइनिट खाना प्रब्लेम और इजी टाइप प्रब्लेम जो क्लसिकल मेथड दिए सल्व करा जाए कम्प्लीकेटेड प्रब्लेम क्योंकि सल्व करा जाके 
তারপরে আমার আসবে ওই এক্সপিরিয়েন্স কি বলছে যে ফ্রিকোয়েন্সি মেথড ফ্রিকোয়েন্সি ডেফিনেশনের জন্য আমার অনেকগুলো অনেকগুলো রিপিটেশন নিতে হবে মানে একই কাজ বারবার বারবার করে একটা স্ট্যাটিস সিস্টেমের উপরে বেস করে আমাদের ফ্রিকোয়েন্সি ডেফিনেশন আসবে এটা হলো জেমস বার্নলি ও দেখল জেমস বার্নলি প্রমাণ করে দিল যে মোটামুটি ফ্রিকুয়েন্সি ডেফিনেশন আর ক্লাসিক্যাল ডেফিনেশন কনসিস্টেন্ট সতেরোশো তেরো সালে ফ্রিকুয়েন্সি ডেফিনেশন আর ক্লাসিক্যাল ডেফিনেশন মোটামুটি তারা একে অপরের পরিপূরক এটা আর একটা রিভলিউশন একটা পোর্শন কারণ দেখ একটা পার্টিক শুধু ফ্রেন্সে কাজ হচ্ছে ফ্রান্সে কাজ হয় তা তো নয় ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট জায়গায় অল ওভার ওয়ার্ল্ডে তখন সেই সময় প্রোল্ড নিয়ে কাজকর্ম শুরু হয়ে গেছে এক এক জায়গায় এক এক ম্যাথামেটিশিয়ান এক এক রকম কাজকর্ম করছে তখন এরপরে আসছে আব্রাহাম ডিময়বার সে কি করলো ক্লাসিক্যাল ডেফিনেশনটাকে আরো ফ্রুটফুল আরো ইউজফুল করে দিল তার মধ্যে মাল্টিপ্লিকেশন রুল যেটা আমাদের করতে হবে তোরা করে এসছে তার একটা বইও সেই সময় বারো বার হয়েছে যেখানে ক্লাসিক্যাল ডেফিনেশনটাকে আরো বেশি ফ্রুটফুল অনেকগুলো এক্সাম্পেলে সেটাও দেখিয়েছে এরপরে আসছি গেম টু সায়েন্স এইটিন সেঞ্চুরি নাগাদ এবার ছিল কি আমার গ্যাম্বলিং ছিল গ্যাম্বলিং থেকে কি করে ক্যাসিনোত ক্যাসিনোতে প্রফিট করানো যায় তার জন্য পাসকাল ফার্মারের সঙ্গে ডিসকাস করার পরে একটা থিওরি টাইপ তৈরি হলো যেখান থেকে পেলাম আমরা ক্লাসিক্যাল ডেফিনেশন এবার সেখান থেকে মানে গেম থেকে ধীরে 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 এবার সায়েন্টিফিক প্রবলেম সেখানে অ্যাপ্লাই হবার মতো জায়গায় চলে আসে কী কী সায়েন্টিফিক প্রবলেম তা দুটো একটা এক্সাম্পল দেওয়া আছে লাইফ ইন্স্যুরেন্স সেখানে হোয়াট ইজ দ্য প্রোবাবিলিটি অফ বিং বর্ন মানে নিউ বর্ন বেবি মেল হবে না ফিমেল হবে এই টাইপের প্রচুর সাইন্টিফিক প্রবলেমে এর অ্যাপ্লিকেশন ধীরে ধীরে শুরু হয়ে গেল অ্যাপ্লাইড প্রোবাবিলিটি ল্যাপ্লাস সেই সময়ে আবার একটা বই লেখে ওই ক্লাসিক্যাল মেথডসের উপরে সেখানে ল্যাপ্লাস কি করলো ও জোর দিল বইটা লিখেছে আঠারোশো বারো সালে ও জোর দিল কিসের ওপরে ক্লাসিক্যাল ডেফিনেশনের ওপরে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট সাইন্টিফিক প্রবলেমের ওপরে ল্যাপ্লাস সেই সময় একটা বই লিখল আঠারোশো বারো সালে এই বইটার নাম থিওরি অ্যানালাইটিক ডেস প্রবলিটিস সেখানে কি করল ওই ক্লাসিক্যাল ডেফিনেশন উপরে বেস করে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট প্রবলেম সাইন্টিফিক অ্যাপ্লিকেশন সেখানে লিখল আনফরচুনেটলি মানে ও দুর্ভাগ্যক্রমে কোনো জেনারেল সলিউশন জেনারেল মেথড ও সেখানে ডেসক্রাইব করতে পারল না মানে ল্যাপ্লাসের ওই বইটা সেই সময় খুব পপুলার হয় ল্যাপ্লাসের ওই বইটা খুব পপুলার হলো কিন্তু সেই বইটে ও কি করলো ক্লাসিক্যাল ডেফিনেশন উপরে বেস করে প্রচুর লেখালেখি করেছে প্রবলেম সলভ করেছে কিন্তু যদি একটা কমপ্লিকেটেড প্রবলেম হয় তার সলিউশনের জেনারেল মেথড নিয়ে সে সেখানে কোনো ডিসকাশন করে নি যার ফলস্বরূপ আমাদের একটা স্ট্যাগনেশন চলে আসলো একটা স্ট্যাটিক চলে আসলো ফার্দার ডেভেলপমেন্ট হলো না একটা ফ্রাস্ট্রেশন চলে আসলো এটা একটা লম্বা সময় ধরে হতে থাকলো তারপরে আমাদের এই রাশিয়ান ম্যাথামেটিশিয়ান অ্যান্ড্রু কলমগ্রো সে এসে সমস্ত প্রবলেম মোটামুটি সলভ করে দিল নাইনটিন থার্টি এই সময় এসে সে অ্যান্ড্রু কলমগ্রো একজন বা বর্তমানে আমরা যেটা একজন সব প্রবলিটি বলি সেখান থেকে অ্যাকচুয়ালি বেসিক আমাদের থিওরি ডেভেলপ হয়ে বর্তমানে আমরা যে সমস্ত কাজকর্ম করছি ওই অনেকটা মেজার থিওরি কনসেপ্ট কনসেপ্ট ইউক্লিডের মেজার থিওরি কনসেপ্ট থেকে শুরু করে জিওমেট্রিক অ্যাপ্রোচ প্রচুর কিছু ওই এক জিওমেট্রিক অ্যাপ্রোচ থেকে আমরা আস্তে আস্তে করতে পারছি টু ডেজ প্রবলিটি ওই মেজার থিওরির সঙ্গে মিল আছে এইসব কথাবার্তা বলছে প্রচুর ম্যাথামেটিশিয়ান কাজ করেছে এর উপরে তার কয়েকটা নামও কিন্তু এখানটা দেওয়া আছে যদি আমি একটা দুটো ম্যাথামেটিশিয়ানের নাম বলে বেরিয়ে যাই এ মোটামুটি দশ পনেরো মিনিটের ডিসকাশনে আমি ছ সাতজন ম্যাথামেটিশিয়ানের নাম বললাম আর আরও ম্যাথামেটিশিয়ান এখানে কয়েকজনের নাম বলা হয়েছে যে কয়েকজন কিন্তু প্রচুর কাজ করেছে যে কয়েকজন কিন্তু প্রচুর কাজ করেছে এখানটায় আরও কাজ চলছে এর উপরে হ্যাঁ ম্যাথামেটিশিয়ানের নাম ব্র্যাকেটে 
ইউনিভার্সিটিতে এখানে দেওয়া আছে তো এই হলো আমাদের শর্ট অরিজিন অ্যান্ড হিস্ট্রি যদি আরও ডিটেলস কেউ জানতে চাই গুগলে প্রচুর দেখবি লেখালেখি রয়েছে ইউটিউবে গিয়ে প্রচুর এটার ওপরে তোরা ভিডিও পাবি সেইগুলো দেখতে পারিস তো এই আমার হলো শর্ট অরিজিন অ্যান্ড হিস্ট্রি এবার আমি অরিজিন আর হিস্ট্রি নিয়ে ডিসকাস করার পরে প্রবাবিলিটি ওয়ার্ডটার মিনিং প্রথমে বলবো তো আগে তাদের জিজ্ঞাসা করি ঘুম পাচ্ছে নাকি প্রবাবিলিটি ওয়ার্ডটার মিনিং কি কে বলবে সম্ভাবনা তো বাংলা মানে বললি আর প্রবাবিলিটি ওয়ার্ডের আর কি মানে হতে পারে প্রবাবিলিটি ওয়ার্ডটার আর কি মিনিং পসিবিলিটি গুড প্রবাবিলিটি ওয়ার্ডটার মিনিং কি হলো পসিবিলিটি আর চান্সেস পসিবিলিটি ডাউটস বলতে পারি ডিওইউবিটিএস ডাউটস বলতে পারি আর কি বলতে পারি প্রবাবিলিটি ওয়ার্ডটার মিনিং হিসেবে most probable most probably probably boli na most probably kalke ami coaching e jete pari most probably kalke ami college jete pari probability prediction prediction ha prediction word ta okhane jukte paris kokhono parbi abar kokhono parbi na prediction word ta jukte তো ধর আমি একটা সাপোজ মানে এইগুলো হলো তোর প্রবাবিলিটি ওয়ার্ডটার মিনিং কখনো চান্সেস বলি কখনো পসিবিলিটি বলি কখনো ডাউট ডাউট বলি মোস্ট প্রবাবলি বলি ধর আমি একটা তিনটে আমি এক্সপেরিমেন্ট নিচ্ছি ধর একটা কয়েন নিলাম একটা ডাই নিলাম ডাই মানে কি প্লেইং কার্ডস নিলাম डिफरेंसुरल हिसाब स्पेड कटा क्लाब कटा थे डायमंड থাকে 30 না একটা কি হার্ট হার্ট এটা কি রেড তো এটা রেড এটা ব্ল্যাক কালারের হয় এটা ব্ল্যাক কালারের ওকে সব কটা 13 13 13টা করে কার্ড থাকে কার্ডের হিসাবটা একটু ক্লিয়ার রাখতে হবে
चारे चले नाम दीची कार्ड कर आउट मैं एक कॉन दिए टस कर लम कि आसते आईदार हेड और टेल आसते तो हेड के एच डिनोट कर टेल के टी दी डाइम थ्रो कर लगे की डाय निल थ्रो कर लम पसिबल आउटकाम गो की होते कि आसते आंसर की फेस वन फेस टू फेस थ्री फेस फोर एर वन कमा टू कमा थ्री कमा फोर कमा फाइव कमा सिक्स बोबा ना बोबा ना हई कि चाहले भयस बैरिए आस रिलेटेड ठीक 
খারাপ না থাকে তাহলে এসির আমার রিমোট নিয়ে অন করলে এসিটা চলবে লাইট ফ্যানের জন্য তার মানে লাইট ফ্যান এসি এগুলো রিলেটেড একটা জিনিস বলছি লাইট ফ্যান এসি আবার বললাম ধর আমি এটা তো আমি হোয়াইট বোর্ডে এসে পড়াচ্ছি না স্মার্ট বোর্ডে পড়াচ্ছি ধর যে আগে এই এই বোর্ডের আগে যে আমার মার্কারের ওয়ালা যে হোয়াইট বোর্ডে পড়াতো যে মার্কারে যদি কালি থাকতো তাহলে বোর্ডে লিখলে লেখা পড়বে তাহলে মার্কার হোয়াইট বোর্ড ধর মার্কার হোয়াইট বোর্ড তো এইটা না আরেকটা টাইপের এক্সাম্পল দিলাম তিনটে এখানে কি বলছে প্লেইং কার্ডস প্রচুর এক্সাম্পল আমি এই এই টাইপের তিনটে দিচ্ছি আর এই টাইপের তিনটে দিচ্ছি এখানে স্যার এই টাইপগুলো দেওয়ার মিনিংটা কি হলো দেখ আমি একটা কয়েন নিয়ে বা একটা ডাই নিয়ে থ্রো করব একটা ডাই নিয়ে থ্রো করব লুডু ছক্কেটটা থ্রো করব করলে কি আসবে বলতে পারবে কি আসবে ওয়ান আসবে না টু আসবে না থ্রি আসবে না ফোর আসবে বলা যাবে মোটামুটি আইডিয়া করতে পারি যে ওয়ান থেকে সিক্সের মধ্যে একটা আসবেই আসবে কোনটা আসবে কেউ বলতে পারবি গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারবি না কিন্তু যদি বোবা না হই তোরা যদি শুনতে পাস আমি কথা যে বলছি কথা বলার চেষ্টা করছি মুখ থেকে বয়স বেরাবেই বেরাবে যদি আমার লাইট ফ্যান ঠিকঠাক থাকে যদি খারাপ না থাকে তাহলে সুইচ অন করলেই লাইট জ্বলবে ফ্যান ঘুরবে সুইচ অন করার সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু লাইট জ্বলবে যে অফ থাকে অন হবে আর অন থাকলে অফ হবে সুইচ প্রেস করলে রেজাল্ট কিন্তু বুঝতে পারছি কি হবে আর একটা কি লিখলাম মার্কার দিয়ে হোয়াইট বোর্ডে লিখতে যাচ্ছি মার্কারে যদি কালি থাকে হোয়াইট বোর্ড যদি হয় তাহলে কিন্তু লেখা পড়বে কিন্তু একটা কয়েন নিয়ে টস করলাম হাতে তুই বলতে পারবি যে হেড আসবে তুই বলতে পারবি গ্যারান্টি দিয়ে যে টেলি আসবে এই দুটোর মধ্যে একটা আসবে ডাই নিয়ে থ্রো করলাম আমি একটা ডাই নিয়ে থ্রো করলাম ফেস ওয়ান থেকে ফেস সিক্স এর মধ্যে কোনো একটা আসবে আমি তিনটে পয়েন্ট এখানটা লিখছি পয়েন্ট ওয়ান আউটকামস দু নম্বর পয়েন্ট হলো প্রেডিকশান প্রেডিক্ট করা যাবে কি না তিন নম্বর হলো নাম্বার অফ টাইমস কতবার রিপিট করা যাবে এই তিনটের ওপরে বেস করে না যে কোনো এক্সপেরিমেন্টকে দু ভাগে ভাগ করে দেওয়া হয় এই তিনটের ওপরে বেস করে ধর আউটকামস আমি এখান থেকে ধর কয়েন টস নিচ্ছি আর এখান থেকে ধর লাইট ফ্যান জলাটা নিচ্ছি একটা কয়েন নিলাম টস করলাম ও আউটকামসগুলো এই যে প্রথম তিনটের বা পরের তিনটের সবকটার কিন্তু মোটামুটি কি কি আউটকামস আসতে পারে ওটা আমাদের কাছে নোন আউটকামসগুলো আমাদের নোন মানে একটা ডাই নিয়ে থ্রো করলে আনসার কি আসবে ফেস ওয়ান থেকে ফেস সিক্স এর মধ্যে কোন একটা আসবে একটা ডাই নিলাম থ্রো করলাম লুডু ছক্কা ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স এর মধ্যে কোন একটা আসবে কয়েন টস তাই প্লেইং কার্ডস এর প্যাকেট থেকে ধরো একটা প্লেইং কার্ডস এর যে প্যাকেটটা তোদের দেখাচ্ছিলাম এখান থেকে আমি ধর এই এই যে কার্ডের প্যাকেটটা রয়েছে ওয়েল সাফল হতে হবে হ্যাঁ ওয়েল সাফল মানে কি যদি একটা কার্ড তুলতে চাইলে একটার সঙ্গে যেন পাঁচটা না চলে আসে একটা কার্ড তুলতে চাইলে যেন একটার সঙ্গে যেন একটাই চলে আসে তো ওয়েল সাফল প্যাক থেকে আমি একটা কার্ড তুলবো কার্ড তুলে তার কালারটা আমরা চেক করব যে স্পেডের বা হার্টের কোনটা এসছে ওয়ান এসছে না টু এসছে না টেন এসছে এটা চেক করব তো সেইটা তুই জানিস যে একটা কার্ড তুললে সেই কার্ডটা ওই ফিফটি টুর মধ্যে একটা হবে গ্যারান্টি দিতে পারবি যে ক্লাবের কিউ না হার্টের টু না স্পেডের ফাইভ আসবে এই গ্যারান্টি কি দিতে পারবি দিতে পারবি না তাহলে এই পার্টিকুলার এক্সাম্পলগুলোর ক্ষেত্রে প্রথম তিনটার ক্ষেত্রে প্রেডিকশান ইম্পসিবল একটা কয়েন নিয়ে টস কর হেড না টেল তুই প্রেডিক করতে পারবি আনসার নো তুই প্লেইং কার্ডসের প্যাকেট থেকে একটা কার্ড তুলে দেয় ওটা ক্লাবসের ফোর এসছে না হার্টের সিক্স এসছে তুই গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারবি কোন আউটকামটা আসবে মানে প্রেডিকশানটা তুই করতে পারবি আগে থেকে বাই চান্স দুই একবার লেগে যেতে পারে কিন্তু হান্ড্রেড পার্সেন্ট গ্যারান্টি দিতে পারবি না যে গ্যারান্টি কোনো আমি এখানে দিতে পারবো যদি মানে যে লাইট যদি আমি সুইচ অন করলে লাইট হোক ফ্যান হোক এসি চলবে বা চলতে থাকলে অফ হয়ে যাবে 
তারপরে হোয়াইট বোর্ডে যদি কিছু লিখতে চাই তাহলে লেখা পড়বে গ্যারান্টি দিচ্ছি যে প্রেডিকশান পসিবল আমি বোবা না হই আর তোরা যদি কালা না হোস আমি কিছু বলতে চাইলে তোরা বলতে পারবো তোরা শুনতে পারবি ফলে এখানে কিন্তু প্রেডিকশানটা পসিবল কিন্তু প্রথম তিনটে এক্সাম্পলে প্রেডিকশানটা পসিবল নয় আর নাম্বার অফ টাইমস কতবার রিপিট করতে পারবো অ্যাটলিস্ট কনসেপচুয়ালি ধর আমি যদি বলি একটা কয়েন একটা কয়েন নিলাম একটা কয়েন নিলাম নিয়ে টস করছি হাতে আসবে হেড বাটেল একবার দেখলাম দেখে এক রেজাল্ট একটা জায়গায় নোট ডাউন করে রাখলাম আর একবার করছি এভাবে কতবার করতে পারবো কয়েন টস একটা কয়েন নিয়ে কতবার টস করতে পারবো কতবার অ্যাটলিস্ট কনসেপ্ট চলে হ্যাঁ তুই বলতে পারিস আর একটা সময় পারি টায়ার্ড হয়ে যাবো তাহলে আবার ঘুমিয়ে নিয়ে খেয়ে নিয়ে বাথরুম করে নে স্নান করে নে করে আবার নতুন করে শুরু কর বা তুই যখন রেস্ট নিবি আরেকজন কাজ করবে তো একটা কয়েন নিয়ে আমি ইনফাইনেট নাম্বার অফ টাইমস কিন্তু অ্যাটলিস্ট কনসেপ্ট চলে রিপিট করতে পারবো বাট বাট আমি কতক্ষণ টানা কথা বলতে পারবো হ্যাঁ এখানে বলতে পারি স্যার আপনার ওই আবার আপনি রেস্ট নিয়ে আবার কথা বলতে পারবেন কিন্তু মার্কারে যদি আমি একটা মার্কার নিলাম নিয়ে আমি বোর্ডে লিখতে থাকছি তাহলে কালি ভরতে হবে লিখতে হবে একটা সময় পরে কালি শেষ হয়ে যাবে বলে এখানে কিন্তু কন্ডিশন থাকছে এখানে কন্ডিশন থাকছে তো এখানেও কোন কোন জিনিস ইনফাইনেট নাম্বার অফ টাইমস কিন্তু রিপিট করা পসিবল এখানে এখানে কখনো হবে কখনো হবে না কিন্তু এখানে অলওয়েজ হবে এখানে কখনো ইনফাইনেট নাম্বার অফ টাইমস রিপিট করা পসিবল কখনো পসিবল নয় এখানে কিন্তু অলওয়েজ পসিবল অ্যাটলিস্ট কনসেপচুয়ালি প্রেডিকশান এখানে ইম্পসিবল এখানে কিন্তু প্রেডিকশানটা পসিবল যে জায়গায় আউটকামস অল দ্য আউটকামস আর নন ইন অ্যাডভান্স Prediction not possible. Number of times repetition. Kato bar experiment a repeat korte par bo. Jodi shara infinite number of times hoi. Takhon shay experiment e akta naam ache. Shay experiment e ke takhon bola hoi. Random experiment. Sir experiment ka ke bole. Je kono act. Je kono kaj. Je aami bode lik chhi. Ba tora. एक्साम दीते जा भलो मार्क्स पा कि सब एक्सपेरिमेंट जो क्या ही हलो एक्सपेरिमेंट तो रैंडम एक्सपेरिमेंट हलो तीन टे कंडन जे अल द पसिबल आउटकामस आर नन इन एडभांस आउटकाम कौनगुलो एक डाय निल थ्रो कर लेस वन आसते परे फेस टू आसते परे जेटा आसुक वोटा आउटकाम যে রেজাল্ট আসবে সেটা আউটকাম তো একটা ডাই নিয়ে থ্রো করলাম বা একটা কয়েন নিয়ে টস করলাম বা একটা প্লেইং কার্ডস এর প্যাকেট থেকে আমি একটা কার্ড তুলে তার কালার দেখবো যে কোন কালারের এসছে এটার আউটকাম গুলো কি কি হতে পারে সেটা আমরা আগে থেকে জানি ওই বান্নখানা কালারের কার্ডের মধ্যে একটা কার্ড আসবে এই গ্যারান্টি ডাই নিয়ে থ্রো করলাম ওই ছটা ফেসের মধ্যে একটা ফেস আসবে এটা গ্যারান্টি একটা কয়েন নিয়ে টস করলাম আইদার হেড অর টেল পড়বে पसिबल नेडिक्शन इम्पसिबल प्रेडिक्शन इम्पसिबल कॉन टस कर तीनटेमेंट কয়েন টস ডাইথ্রো আর প্লেইং কার্ডস এর প্যাকেট থেকে কার্ড তুলে তার কালার দেখা প্রতিটা এক্সপেরিমেন্ট ইনফাইনেট নাম্বার অফ টাইমস রিপিট করা যাবে অ্যাটলিস্ট কনসেপচুয়ালি আইডিয়া তো করতে পারছি অ্যাটলিস্ট কনসেপচুয়ালি মানে আমি বুঝতে পারছি করা যাবে হয়তো একটু রেস্ট প্রয়োজন বা আমি যখন রেস্ট নেবো আর একজনকে দায়িত্ব দিলাম তুই ডাইটে নিয়ে থ্রো করতে থাক কয়েনটা নিয়ে টস করতে থাক যে রেজাল্ট আসবে একটা জায়গায় নোট ডাউন কর বাট ইনফাইনেট নাম্বার অফ টাইমস করা পসিবল ওকে তাহলে ইনফাইনেট নাম্বার অফ টাইমস এটা রিপিট করতে পারবে এই তিনটা কন্ডিশন যখনই হোল্ড করবে তখন সেই এক্সপেরিমেন্টটাকে বলবো আমরা র্যান্ডম এক্সপেরিমেন্ট 
আরেকটা এক্সপেরিমেন্ট হলো ডিটারমিনিস্টিক এক্সপেরিমেন্ট ডিটারমাইন থেকে ডিটারমিনিস্টিক ডিটারমিনিস্টিক এক্সপেরিমেন্ট কোনগুলো যেগুলো রেজাল্টটা তুই আগে থেকে প্রেডিক্ট করতে পারবি পারবি যেমন আমি মার্কারে কালি থাকলে হোয়াইট বোর্ডে লিখতে যাচ্ছি লেখা পড়বেই রেজাল্ট জানা বলতে চাইছি বোবা না হলে ভয়েস বলতে চাইলে ভয়েস তোরা শুনতে পারবি রেজাল্ট জানা আমি ফ্যান লাইট এসির যদি সুইচ অন করি তাহলে সব কটা অন হয়ে যাবে রেজাল্ট জানা ডিটারমাইন করা যাচ্ছে যখন কোন একটা এক্সপেরিমেন্টের রেজাল্ট ডিটারমাইন করা যাবে তখন সেই এক্সপেরিমেন্টটাকে বলবো আগে থেকে প্রেডিকশান পসিবল যেখানে তখন সেই এক্সপেরিমেন্টটাকে বলবো আমরা ডিটারমিনিস্টিক এক্সপেরিমেন্ট যখন পসিবল নয় অ্যালং উইথ দ্য টু কন্ডিশনস তখন সেই এক্সপেরিমেন্টটাকে বলবো আমরা র্যান্ডাম এক্সপেরিমেন্ট আমার র্যান্ডাম এক্সপেরিমেন্ট আর ডিটারমিনিং এক্সপেরিমেন্ট বুঝতে কারো সমস্যা আছে কিনা বলো আমার বোঝানো কমপ্লিট এক্সপেরিমেন্ট ডিটারমিনিস্টিক এক্সপেরিমেন্ট র্যান্ডাম এক্সপেরিমেন্ট কাকে বলে সেটা বুঝতে কারো প্রবলেম আছে কিনা বলো দেখো এখানে যেটা কিছু রেজাল্টকে প্রডিউস করবে হুইচ ক্যান বি রিপিটেড আন্ডার আইডেন্টিক্যাল অ্যান ইউনিফর্ম কন্ডিশন আচ্ছা এই কথাটার আবার মারাত্মক মানে স্যার আন্ডার আইডেন্টিক্যাল অ্যান্ড ইউনিফর্ম কন্ডিশন মানে কি আন্ডার আইডেন্টিক্যাল অ্যান্ড ইউনিফর্ম কন্ডিশন কথাটা মানে কি ধর একটা কয়েন নিয়ে যদি দশবার টস করি তাহলে আমাদের এক্সপেকটেশন কি থাকবে কভার হেড কভার টেল দশ বার একটা কয়েন নিয়ে টস করবে মোটামুটি আইডিয়া করে কি বলতে পারি যারা লাইভে আছিস কেউ হ্যাঁ বলে আইডিয়াটা কর তুই দশ বার করলে মোটামুটি পাঁচ বার পাঁচ বার হতে পারে বা চার বার ছ বার এই এক্সপেকটেশন হতে পারে ছয় চার বা সাত তিন কিন্তু পাঁচ বার পাঁচ বারের চান্স সব থেকে বেশি ছয় চার চান্সেস কমে যাবে পসিবিলিটি কমবে সাত তিন আরো কমবে আট দুই আরো কমবে নয় এক আরো কমবে দশ শূন্য তো মানে ইম্পসিবল টাইপের কিছু একটা কিন্তু ধর একটা এমন একটা কয়েন নিলি যে কয়েনটা তুই দশবার টস করছিস দশবারই হেড আসছে একশো বার টস করছিস একশো বারই হেড আসছে পসিবল যারা লাইভে আছিস পসিবল সেরকম কেস হলে অলওয়েজ বোথ সাইড ওটা হেড ছিল ওটা বোথ সাইড হেড ছিল তো ওটা তো বায়াস কয়েন হয়ে গেল চালাকি চলবে না মানে একদিকে হেড আর একদিকে জিওমেট্রিক্যাল শেপ ঠিকঠাক থাকার বেটার এক্সাম্পল দিচ্ছি কিউবের ক্ষেত্রে মানে আমরা ডাইসের ক্ষেত্রে ডাইয়ের ক্ষেত্রে একটা ডাই নিয়ে যদি মেঝেতে বা লুডুর যে আমার বোর্ডটা হয় তাতে রোল করি ছবার রোল করলে বা বারো বার রোল করছি তো বারো বার রোল করলে একটা ডাইকে মোটামুটি প্রত্যেকটা ফেস দুবার দুবার করে আইডিয়া করতে পারি আসবে তো বারো বার রোল করাতে যদি দেখা যায় যে ডাইটা বারো বার রোল করছি প্রতিটা বারো বারে দশ বার করে বা এগারো বার করে সিক্স পড়ছে সিক্স অকার করছে তাহলে কি ওই যে মানে ডাইটা পারফেক্ট কিউ আমি মাত্র নিশ্চয় জিওমেট্রিক্যাল শেপটা এমনভাবে করা রয়েছে যে ডাইটা যে রোল করা হচ্ছে না ওটা গড়িয়ে 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 গিয়ে কোনো একটা জায়গায় ওই সিক্স পড়ার বা কোনো একটা পার্টিকুলার ফেস পড়ার টেন্ডেন্সিটা বেশি তার মানে জিওমেট্রিক্যাল সেটা বায়াস জিওমেট্রিক্যাল শেপটা ঠিকঠাক করা নেই তুই ডাইটা নিয়ে থ্রো করলি বারো বার করলে মোটামুটি প্রত্যেকটা ফেস দুবার দুবার করে আসা উচিত বা কোনো একটা ফেস যদি তিনবার আসে তাহলে একটা এক কমে যাবে কিন্তু একটা পার্টিকুলার ফেস বারো বারের মধ্যে হয়তো বারো বার বা এগারো বার বা দশ বার বা নবার আসছে একটা পার্টিকুলার ফেস তার মানে ওটা একটা ডিফেক্টিভ ডাই ওই ডিফেক্টিভ ডাই নিয়ে কাজ করা চলবে না ওই জন্য এখানে বলা হচ্ছে আন্ডার আইডেন্টিক্যাল অ্যান্ড ইউনিফর্ম কন্ডিশন আইডেন্টিক্যাল অ্যান্ড ইউনিফর্ম কন্ডিশন মানে যে ডাইটা নিয়ে কাজ করবো সেটা যেন আনবাস ডাই হয় আনবাস ডাই হয় ফেয়ার ডাই হয় 
মানে ওই রকম কেস বা ধর আমি সব এক এক্সাম্পল দিচ্ছি একটা গরম জায়গা তলা দিয়ে তোর গরম হচ্ছে বা গরম তাবাতে তলা দিয়ে গরম হিট হচ্ছে ওখানে তুই ডাইটা থ্রো করে তো তুই ওই ডাইটা যদি গরম জায়গা বারবার থ্রো করতে থাকিস একটা সময় পরে তোর তো শেপ নষ্ট হয়ে যাবে সেরকম জায়গায় তোমার ডাইটা থ্রো করা চলবে না এটা খেয়াল রাখতে হবে যে তুমি একটা এমন পজিশনে এমন জায়গায় তুমি ডাইটাকে নিয়ে বারবার থ্রো করছো যে থ্রোইংটা করার জন্যে ডাইটার শেপটা প্রথমে ঠিক ছিল কিন্তু কুড়িবার বা তিরিশবার ওই গরম জায়গা থ্রো করার জন্য আস্তে আস্তে ওর জিওমেট্রিক্যাল পারফেক্ট শেপটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে তাহলে দেখবি একটা পার্টিকুলার ফেস আসার টেন্ডেন্সি বেড়ে দেবে ওটাও কেউ বলা হচ্ছে আন্ডার আইডেন্টিক্যাল ইউনিফর্ম কন্ডিশন এই যে প্যাকেট থেকে আমি এই যে কার্ড তুলেছি এটা সব সময় বলা হয় দেখবি বইতে সব জায়গায় লেখা হবে ওয়েল সাফেল প্যাক হতে হবে ওয়েল সাফেল প্যাক মানে কি ওয়েল সাফেল মানে কি ভালোভাবে তাস আমি সেটাকে বলা যে ভালোভাবে তাস ওটাকে আমি সাফেল করব যদি একটা কার্ড আমি তুলতে চাই যেন একটাই কার্ড আসে একের সঙ্গে যেন দুখানা তিনখানা কার্ড উঠে না চলে আসে মানে অনেক দিন থাকার জন্য ময়সের হয়ে হয়ে থাকে সেরকম কেস যেন না হয় ওই জন্য ওটাও পড়ে পড়ে যাচ্ছে তোর আন্ডার আইডেন্টিক্যাল অ্যান্ড ইউনিফর্ম কন্ডিশন ঠিক আছে তাহলে এই বেসিক জিনিসগুলো হলো আমার আইডেন্টিক্যাল অ্যান্ড ইউনিফর্ম কন্ডিশন তাহলে কি হলো এক্সপেরিমেন্ট মানে একটা অ্যাক হুইচ উইল প্রডিউস সাম রেজাল্ট অ্যান্ড যেটা রিপিট করতে পারবো আন্ডার আইডেন্টিক্যাল অ্যান্ড ইউনিফর্ম কন্ডিশন আন্ডার আইডেন্টিক্যাল অ্যান্ড ইউনিফর্ম কন্ডিশন লেখাটা দেখবি প্রতিটা বইয়ের বিভিন্ন জায়গায় লেখা আছে শুধু মাথায় রাখবি যদি আমি কয়েন টস করি তাহলে ষোলে সিনেমার কয়েন যেন না হয় যেন জিওমেট্রিক্যাল শেপটা ঠিকঠাক থাকে একদিকে হেড একদিকে টেল আমি ডাইটা নিয়ে থ্রো করব সেই থ্রোইংটা যেন ঠিকঠাক টেম্পারেচারের জায়গায় প্লেসে থ্রোইংটা হয় তলা দিয়ে যেন গরম না ওঠে বা জিওমেট্রিক্যাল শেপটা যেন ঠিকঠাক থাকে যেন বায়াস ডাই না হয়ে যায় যে আমি এটাকে থ্রো করলাম প্রতি বারো বারে দশবার বা নবার হতো একটা পার্টিকুলার ফেস অকার করছে ওই জিওমেট্রিক্যাল শেপটা তাহলে কিন্তু ডিফেক্ট হয়েছে সেরকম যেন না হয় আর আজ প্যাকেট থেকে কার্ড তুলবো সেটা যেন ওয়েল সাফল প্যাক হয় একটা কার্ড তুলতে গিয়ে যেন দেখি পাঁচখানা কার্ড না চলে আসে বা এরকম কেস যেন না হয়ে যায় যে ফিফটি টু খানা কার্ডসের মধ্যে প্রত্যেকটা কালারে তেরোটা করে কার্ড হয়তো কেউ চালাকি করে অন্য একটা পাট একটা প্যাকেট থেকে এখানে পাঁচখানা কার্ড হয়তো হাটে ঢুকিয়ে দিয়েছে দিয়ে অন্য স্পিডের পাঁচটা বার করে নিয়েছে তাহলে ডিফেক্ট প্যাকেট হয়ে গেল ফিফটি টু খানা থার্টিন 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 হিসাবটা তাহলে মিলল না তাহলে সেরকম যেন প্যাকেট না হয় ওইগুলো হলো আন্ডার আইডেন্টিক্যাল অ্যান্ড ইউনিফর্ম কন্ডিশনস বইয়ের প্রচুর ডেফিনেশানে প্রচুর জায়গায় দেখবি এই আন্ডার আইডেন্টিক্যাল অ্যান্ড ইউনিফর্ম কন্ডিশনটা লেখা থাকবে তোরাও যদি কোনো একটা ডেফিনেশান দিতে দেওয়ার সময় শেষে লিখে দিস আন্ডার আইডেন্টিক্যাল অ্যান্ড ইউনিফর্ম কন্ডিশন তাহলে ভালো জিনিসটা ভালো জিনিসটা মানে যে আমি যেটা নিয়ে কাজ করবো সে যেন বায়াস না হয় যেন আনবায়াস থাকে ফেয়ার থাকে একদম ঠিকঠাক পারফেক্ট থাকে ওই জন্যই কথাটা সবসময় মেনশন করা হয় তারপরে কি বলছে দেয়ার আর টু টাইপস অফ এক্সপেরিমেন্টস একটা হলো ডিটারমিনেস্টিক এক্সপেরিমেন্ট আর একটা র্যান্ডম এক্সপেরিমেন্ট তো বলেছি ডিটারমিনেস্টিক কাকে বলে র্যান্ডম কাকে বলে ডিটারমিনেস্টিক এক্সপেরিমেন্ট হলো যেটা আগে থেকে ডিটারমাইন করা যাবে ইফ উই ফিক্স দ্য কন্ডিশন আন্ডার হুইচ দ্য এক্সপেরিমেন্ট ইজ পারফর্ম দেন দ্য আউটকামস আর অলসো ফিক্সড আউটকামস গুলো অলরেডি আগে থেকে আমাদের জানা মানে আউটকামস আর নোন ইন অ্যাডভান্স কিরকম কিরকম এক্সাম্পল দিলাম দেখ এখানে ইফ উই সুইচ ওয়ান দেন দ্য বাল্ব লাইটস আপ বাল্ব জ্বলে উঠবে ইফ উই ওপেন আওয়ার মাউথ টু স্পিক দেন ওয়ার্ডস কাম আউট ইফ উই হোল্ড পেন অন দ্য পেজ দেন দ্য আউটকাম ইজ দ্যাট দ্যাট উইল Uh, there is ink flowing on the page. It is a simple quite example. Lila. The regular key outcomes gulo are known in advance. Outcome ki hote pare, result ki hote pare, sheta amader aage theke jana. Shei shomosto experiment gulo ke ki experiment naam dewa hai? Ki experiment naam dewa hai? Deterministic. Deterministic experiment. Not for exam, concept ta clear ta clear holo. কিন্তু র্যান্ডাম এক্সপেরিমেন্ট যেটা আরই ওটা কিন্তু ফর এক্সাম পরীক্ষা একবার এসছে পরীক্ষা আসার মতো তিনটে কথাই আমি হিট করতে বলেছিলাম অল দা পসিবল আউটকামস আর নন ইন অ্যাডভান্স পসিবল আউটকাম সমস্ত পসিবল আউটকাম গুলো নন ইন অ্যাডভান্স কিন্তু ইট ইস ইম্পসিবল টু প্রেডিক্ট হুইচ আউটকাম উইল অকার পার্টিকুলার পারফরমেন্স অফ ই 
কয়েন নেব টস করব আউটকাম কি কি আসতে পারে আইদার হেড অর টেল ডাই নেব থ্রো করব ছটা ফেসের মধ্যে একটা ফেস আসবে প্লেইং কার্ডসের প্যাকেট থেকে একটা কার্ড তুলব কোন কালারের হবে সেটা আমরা আগে থেকে জানি মানে টোটালটা জানি কিন্তু কোন একটা পার্টিকুলার পারফরমেন্সে একটা ডাই থ্রো করলাম ওয়ান পড়বে না টু পড়বে না সিক্স পড়বে এই প্রেডিকশানটা পসিবল নয় যেটা ডিটারমিনেস থেকে পসিবল ছিল যেটা ডিটারমিনেস থেকে আমরা আগে থেকে বলতে পারবো ওই জন্য বলা হচ্ছে ইট ইস ইম্পসিবল টু প্রেডিক্ট প্রেডিকশানটা কিন্তু পসিবল নয় উইচ আউটকাম উইল অকার এট এ পার্টিকুলার পারফরমেন্স অফ ই লাস্ট কি লাস্ট কি লাস্ট এটা হলো কতবার রিপিট করতে পারবো অ্যাটলিস্ট কনসেপচুয়ালি আন্ডার আইডেন্টিক্যাল অ্যান্ড ইউনিফর্ম কন্ডিশন দিয়ে একটা ডাই নিয়ে কতবার থ্রো করতে পারবো একটা কয়েন নিয়ে কতবার টস করতে পারবো একটা ওয়েল সাফেল প্যাক থেকে একটা কার্ড তুললাম কালার দেখলাম আবার ওর মধ্যে রাখলাম আবার সাফল করলাম আবার তুললাম আবার কালার দেখলাম আবার ওর মধ্যে রাখলাম এই প্রসেসটা কতবার করতে পারবো ইনফাইনেট নাম্বার অফ টাইম সেটাই আমার লাস্ট পয়েন্টটা বলেছি ই ক্যান বি রিপিটেড এক্সপেরিমেন্টটা কী বলছি ই ক্যান বি রিপিটেড অ্যাটলিস্ট কনসেপচুয়ালি আন্ডার আইডেন্টিক্যাল অর ইউনিফর্ম কন্ডিশনস ফর ইনফাইনেট নাম্বার অফ টাইমস এই দেখেছিস আবার আন্ডার আইডেন্টিক্যাল অ্যান্ড ইউনিফর্ম কন্ডিশন এক্সাম্পল দ্য এক্সপেরিমেন্ট অফ টসিং এ কয়েন ইজ অ্যান এক্সাম্পল অফ এ র্যান্ডম এক্সপেরিমেন্ট ক্লিয়ার উৎপল উৎপল আছিস ক্লিয়ার র্যান্ডম এক্সপেরিমেন্ট আর ডিটারমিনেস্টিক এক্সপেরিমেন্টের মধ্যে বেসিক ডিফারেন্স কি আচ্ছা উৎপল ধর তুই আমার অফলাইন ক্লাসে পড়তে আসলি এসে ক্লাসে আমাকে ডিস্টার্ব করছিস বারবার আমি পড়াচ্ছি তুই ডিস্টার্ব করছিস আমি রেগে গিয়ে তোর গালে ঠাস করে একটা চট দিলাম ঠিক আছে এই এক্সপেরিমেন্টটা ডিটারমিনেস্টিক না র্যান্ডাম তোর গালে একটা ঠাস করে চট দিলাম এটা ডিটারমিনেস্টিক এক্সপেরিমেন্ট না র্যান্ডাম এক্সপেরিমেন্ট চুপচাপ হয়ে গেল এবার ধর মাঠটা খেয়েও চুপ হলো তবু আমি ওকে মারছি ও চুপ হয়ে গেছে ঠান্ডা হয়ে গেছে তবু আমি ওকে মারছি একটা দুটো তিনটে চারটে পাঁচটা দিলাম তারপরে কি হতে পারে তারপরে কি হবে তারপরে কি নিউটন থাকলে হবে নাকি তারপরে কি নিউটন থাকলে হবে নাকি একটা দুটো তিনটে বলে স্যার আমি চুপ করে গেছি তবু আমাকে মারছেন কেন আমার ইচ্ছা হলো তোকে মারছি তাহলে স্যার আমার আবার ইচ্ছা হতে পারে चुप हो गुपाड़ी এবার কিন্তু বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে আর এক আরেকবার তবু ওই মারতে ইচ্ছা করলো মার মেরে যাচ্ছে তারপরে নিউটন থাকলা ওটাও তো আমাদের ডিটার বেস্টিক আমি তো ওকে ইনফাইনের নাম্বার অফ টাইমস মারতে পারবো না ফলে যদি আমি বলি কারো একটা গালে ঠাস করে চর মারছি ক্লাসের মধ্যে এটা একবার মেরে চুপ হয়ে গেল আমিও চুপ করে ক্লাসে পড়ানো শুরু করলাম এটা ডিটার মিনেস্টিক বেশিবার মারলে সেটাও কিন্তু ডিটার মিনেস্টিক এক্সপেরিমেন্টের মধ্যে পড়বে ঠিক আছে ওকে এবার একটা কথা বলো এই যে র্যান্ডাম এক্সপেরিমেন্ট র্যান্ডাম এক্সপেরিমেন্টকে র্যান্ডাম কেন বলা হয় র্যান্ডাম এক্সপেরিমেন্টকে র্যান্ডাম কেন বলা হবে প্রেডিকশানটা পসিবল নয় ধর আমি একটা কয়েন নিয়ে টস করছি প্রথমবারে কি আসবে ধরলাম কথার কথা হেড আসলো তো প্রথমবারে হেড আসলো বলে পরের বারে এবারে টেল আসবে এরকম কোনো মানে আছে একটা কয়েন নিয়ে টস করলাম প্রথমবার হেড আসলো তার প্রথমবার হেড এসছে বলে পরের বারে যখন আমি আবার টস করব তখন টেল আসবে কোনো মানে আছে কোনো মানে নেই ফলে আগের রেজাল্টের সঙ্গে পরের রেজাল্টের কিন্তু কোনো সম্পর্ক নেই 
আরবিটাই আগে যদি আমার হেড আসে পরের বারও হেড আসতে পারে তারপরের বারও হেড আসতে পারে প্রথমে যদি টেল আসে পরের বারে টেল বা পরের বারে হেড যা খুশি আসতে পারে ফলে রেজাল্টে র্যান্ডাম এক্সপেরিমেন্টের ক্ষেত্রে এই টাইপের এক্সপেরিমেন্টের ক্ষেত্রে আউটকামের একটা র্যান্ডামনেস আছে আউটকামটা আরবিটারি আগেরটার সঙ্গে পরেরটার কোনো মিল নেই যা খুশি আউটকাম আসতে পারে যে আগেরটা আগে একটা আউটকাম পড়ল যে আমি একটা ডাই নিয়ে থ্রো করলাম এবারে ওয়ান এসছে বলে পরের বারে টু আসবে এরকম কিন্তু কোনো মানে নেই রেজাল্ট আউটকামটা আরবিটারি র্যান্ডামলি আসে ওই জন্য এক্সপেরিমেন্টটার নাম হয় নাম হলো আমার র্যান্ডাম এক্সপেরিমেন্ট দু নম্বর নোটটা একটু পর কি বলছে দেখ ইট ইস কল র্যান্ডাম বিকজ ইফ এ র্যান্ডাম এক্সপেরিমেন্ট বি রিপিটেড আন্ডার আইডেন্টিক্যাল কন্ডিশন আইডেন্টিক্যাল ওর ইউনিফর্ম কন্ডিশনে বলতে পারিস দ্য রেজাল্ট ভ্যারিং অ্যাট র্যান্ডাম রেজাল্টটা কিন্তু র্যান্ডামলি ভ্যারি করবে ওকে মানে আমি যদি অনেকবার করি তাহলে রেজাল্ট কিন্তু যা খুশি হতে পারে তাহলে আমি কথার কথা বলছি আমি একটা কয়েন নিয়ে চারবার টস করছি প্রথমে টেল হেড হেড টেল হতে পারে আবার চারবার করছি তখন না হতেই পারে उटकमेंटल कैन র্যান্ডাম এক্সপেরিমেন্ট সেটা এখানে নোট ওয়ানে বলেছি আমি যে টসিং এ কয়েন ওই র্যান্ডাম এক্সপেরিমেন্টে তিনখানা কন্ডিশন হোল্ড করছে কি না কন্ডিশন ওয়ান একটা কয়েন টস করলে তার অল পসিবল আউটকামস কি ইন অ্যাডভান্স নোন পসিবল আউটকাম নোন হেড বা টেল ওকে প্রথমটা হলো দু নম্বর প্রেডিকশান কি পসিবল একটা কয়েন নিয়ে টস করছি শ্রেয়সী বলছে যে হেডই আসবে স্যার একবার মিলে যেতে পারে পরের বার নাও মিলতে পারে বলে প্রেডিকশন কিন্তু ইন জেনারেল পসিবল নয় আর অ্যাটলিস্ট কনসেপচুয়ালি আন্ডার আইডেন্টিক্যাল অ্যান্ড ইউনিফর্ম কন্ডিশন কতবার আমি ওই এক্সপেরিমেন্টটা রিপিট করতে পারবো কতবার পারবো ইনফাইনেট নাম্বার অফ টাইম তো তিনটে কন্ডিশন হোল্ড করছে বলে টসিং এ কয়েন ওটা একটা র্যান্ডাম এক্সপেরিমেন্ট সেটাই আমার নোট ওয়ানে বলা আছে ওকে এরপরে আমি এই পাঁচটা ডেফিনেশন বলবো ফাইভ খুব বেসিক ডেফিনেশন ফাইভ ডেফিনেশন একটা হলো ট্রায়াল কাকে বলে ব্র্যাকেটে এনি ফির হচ্ছে নট ফর এক্সাম তারপরে স্যাম্পেল পয়েন্ট আর ইভেন্ট পয়েন্ট কাকে বলে ওটাও নট ফর এক্সাম তারপরে স্যাম্পেল স্পেস অর ইভেন্ট স্পেস অর আউটকাম স্পেস এই দুটো একসঙ্গে কিন্তু তবে ডিস্ট্রিক্ট অ্যান্ড কন্টিনিউয়াস স্যাম্পেল স্পেস কাকে বলে আর ইভেন্ট কাকে বলে এই পাঁচটা পয়েন্টের ডেফিনেশন আমি আর পরপর বলতে যাচ্ছি প্রথম কথা হল প্রথম কথা হল ট্রায়াল কাকে বলে ট্রায়াল কাকে বলে ধর একটা কয়েন নিয়ে টস করলাম বা একটা ডাই নিয়ে থ্রো করলাম ওয়েল সাফেল প্যাক থেকে একটা কার্ড তুলে কার্ড তুলে তার কালার দেখছি এই কয়েন নিয়ে টস করা একটা পারফরমেন্স এক একটা পারফরমেন্স হলো এক একটা ট্রায়াল একবার কয়েন রেজাল্ট নয় কিন্তু রিমেম্বার ট্রায়ালের কোনো রেজাল্টে দেখার প্রয়োজন নেই একটা কয়েন টস করলাম একবার টস করলাম মানে একটা ট্রায়াল করলাম কয়েন নিয়ে আবার টস করলাম দুবার টস করলাম মানে দুটো ট্রায়াল হলো তিনবার টস করলাম তিনটে পারফরমেন্স মানে তিনটে ট্রায়াল হলো রেজাল্ট কি আসছে সেটা দেখার দরকার নেই তাহলে যদি বলা হয় ট্রায়াল কাকে বলে কোন একটা এক্সপেরিমেন্ট মানে র্যান্ডাম এক্সপেরিমেন্ট র্যান্ডাম এক্সপেরিমেন্টের প্রতিটা পারফরমেন্স হলো এক একটা ট্রায়াল তো একটা কয়েন নিয়ে পাঁচবার টস করলাম 
তাহলে কটা ট্রায়াল পাঁচ খানা ট্রায়াল ট্রায়ালে কিন্তু আউটকাম কি আসবে রেজাল্ট কি আসবে সেটা দেখার দরকার নেই সেটা নিয়ে কোনো কমেন্ট করা হয় না ট্রায়াল মানে এক একটা পারফরমেন্স কোনো একটা র্যান্ডম এক্সপেরিমেন্টের ঠিক আছে কাকা বলে ট্রায়াল टस कर रेजल्ट राकेश लिखे प्रत्येकाना पसिबल आउटकाम होते सब गुलगे रेखे सेकेंड बैकेट दी सेट आकार लिखी तक सेट बैम्पल स्पेस और आउटकाम स्पेस और इभेंट स्पेस सैम्पल स्पेस और इभेंट स्पेस और आउटकाम स्पेस एक थ्रो कर ले थ्रो कर ले थ्री <laughs> पॉइंट चारेम्पल पॉइंट 
আটখানা স্যাম্পেল পয়েন্ট আছে বা ইভেন্ট পয়েন্ট বলতে হবে এখানে কতগুলো স্যাম্পেল পয়েন্ট হচ্ছে ছটা তার কয়েকটা কতগুলো স্যাম্পেল পয়েন্ট আছে थ्री होते टस कर ल একটা কয়েন নিয়ে দুবার টস করলাম তার স্যাম্পেল স্পেস তো আমি এখানে বলেছি একটা কয়েনকে দুবার টস করলে এটা এটা স্যাম্পেল স্পেস এইচ এইস এইচ টি টেস টি ডি তো এই একটা কয়েনকে দুবার টস করলাম ওই যে র্যান্ডম এক্সপেরিমেন্টের করসপন্ডিং একটা ইভেন্টের এক্সাম্পল দেতো প্রিয়াংশী এর এক্সাম্পল স্যার অকারেন্স অফ টু হেড টু হেড ওকে দুটো হেড कतगुल कतगुल जेनरल उटकम स्पेस बोलना 
ट्रायल बोल लाम सैंपल पॉइंट बोल लाम बाकी आज शुद्ध डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस सैंपल स्पेस डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस सैंपल स्पेस ओके दौर एक टक कुड़ी सेंटीमीटर आयरन रोड आज इखाने जीरो इखाने ट्वेंटी इखाने टेन हाई लेख तो अरे मार्कर टा जो ये पेंट आता है वाचे इटा लेंथ में जर कुटते बाला होच्छे बाय एक आयरन डॉट पूरी सेंटीमीटर तीस सेंटीमीटर दस सेंटीमीटर वाटे बाय किचो एक टा बाला होलो इनिशियल पॉइंट पॉइंट टा मां जीरो जानी एंडिंग पॉइंट टा ट्वेंटी सेंटीमीटर एर माजे प्रोचुर पॉइंट आजे तो ईचा ने एवरी पोजिशन है यदि कॉइन टास करते बोलता ताले बोलती है हेड बार टेल यदि डाइफ रखोटे बोलता हूँ पॉट अपॉट वन थे के सिक्स लिखे दिली एटर कोड़ा स्पोंडिंग लेता बोलो क्या की बोल बे दारक्षा माइक अप कर दारक्षा माइक अप कर ओके बोलो क्या बोल बे अरे तो रा मैथ्स स्टूडेंट तो मतलब अभी ना क्यों बोलते हो अभी ना जरा लाइव वाले चीज़ को बोलते हो अभी ना ये रा ऑफलाइन ही अच्छी है सामने बोल रहे हैं चीज़ जरा अरे तो आमिगी हो रहा है तो रा मैथमेटिक्स ऑनर्स पोर्ट चीज़ थर्ड ईयर है अबार अबार कैलकटे यूनिवर्सिटी बिशाल व्यापा� जीरो जीरो पॉइंट वन जीरो पॉइंट टू करे आपको ट्वेंटी ओ अच्छा जीरो जीरो पॉइंट ऑनर मार्च करने की चुनी जी तो क्या पावर फाइव फाइव हाँ रियल नंबर सेट किंतु जीरो तक ट्वेंटी तोड़ा कैंटर डेडी का नेक्स्ट जो मैं नाम सुना चीज फास्ट फास्ट सेकंड सेमिस्टर है एनालाइज़ी सर फास्ट चैप्टर सुप्रीम � आर आर इधर बोलते हैं एक टा बाइजेक्टिव मैपिंग था कि जब प्रोफिटा रियल नंबर है कोरेस्पोंडिंग एक जो एक टा रियल नंबर नहीं तार एक टा पोजीशन रियल लाइन है फिक्स करा आ चें अब आर रियल लाइन है ये प्रोफिटा पोजीशन है कोरेस्पोंडिंग एक टा कोरे रियल हेलो आर एन मुद्दे आ चें इटा इसी को कैंटर � कैंटर डेडिकेट एक्सीमर की दाबी कैंटर डेडिकेट एक्सीमर दाबी चिलो ना मैं एक्स एक्सिस में रियल लाइन बोलती रियल लाइन है प्रोटीटा पोजीशन है कोरेस्पोंडिंग एक टा पोजीशन हेलो आरे आछे आर आरे रियल नंबरे प्रोटीटा पॉइंटर कोरेस्पोंडिंग एक टा पोजीशन इखाने आमार फिक्स्ड कोड़ा आछे रियल लाइन है आमार ताई जब नो आर के अमरा लिखी ओपन इंटरवल माइनस इंटरवल तक इंटरवल तो ठारो छोटो जिनिश तो अने जीरो थे के शुरू एक्स मिलोग्स तू आर सच दैट जीरो लेस इक्वल टू एक्स लेस इक्वल टू कतो ट्वेंटी जीरो थे के शुरू ट्वेंटी भी तो रे जरा आज माने क्लोज इंटरवल जीरो ट्वेंटी रा� अगर किन्हें बोलते हैं जीरो तार पर ऐसा जीरो पॉइंट वन तार पर जीरो पॉइंट टू अरे जीरो और जीरो पॉइंट वन एंड मोड़ते ही तो अशंको पोजीशन रोच अशंको रियल नंबर रोच अरे स्मार्ट एप्रोच तो एक आ मैथमेटिक्स ऑनर्स से स्टूडेंट तो रहा है एक बोल बाला उचित चीज़ ओके तो ए केस का ए जे एग्जाम्पल टा � 
ইনফাইনিট খানা পয়েন্ট হচ্ছে ফাইনিট নয় আর আগে যে এক্সাম্পলগুলো নিলাম একটা কয়েন টস বা দুটো কয়েন টস একটা ডাইথ্রো বা দুটো ডাইথ্রো একটা ওয়েল সাপেল প্যাক থেকে একটা কার্ড দেখে তার কালার ওইগুলো প্রত্যেকটা পয়েন্ট কিন্তু স্যাম্পেল স্পেসের নাম্বার অফ পয়েন্ট কিন্তু ফাইনিট ছিল এবং কাউন্ট করা যাচ্ছিল যদি স্যাম্পেল স্পেসের নাম্বার অফ পয়েন্টস কাউন্টেবল হয় তখন সেই স্যাম্পেল স্পেসটাকে বলা হয় ডিসক্রিট আমাদের হেডিং কি করা আছে ডিসক্রিট না কন্টিনিউয়াস তাহলে ডিসক্রিট স্যাম্পেল স্পেস ক্লিয়ার আর কন্টিনিউয়াস স্যাম্পেল স্পেস কোনটা যেটা এরকম ভাবে নাম্বার অফ পয়েন্টস কাউন্ট করা যাবে না যেটা আমার এই যে রডের মেজারমেন্টের করেসপন্ডিং বললাম ওকে ওকে এটা বলে দিয়েছি স্যাম্পেল পয়েন্ট বলে দিয়েছি এই যে এই জায়গাটা দেখ A sample space is called discrete if it contains an at most countable number of points. Mane point will count korte pari, shishash korte pari ba na pari shita kodai kotha, countable jana hai. Otherwise it is called continuous. So continuous hai, example to iron rod jeta tar length measure kora, length measure kore, each and every point a length ki habe, shita amar ekta set a sample space er muddu likha ta, eta hi hami hai. शुरू कर क्लसिटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटे
a plus b लेखे बेशी माने जो दी पुथम a plus b थाके माने a union b a intersection b के लेखा होए a b पाशा पाशी dot माच काने बोला और प्रोजन नहीं ये dot b ना just a b a b तले a plus b माने a union b a b माने a intersection b के मिन करे ठीक है चे ओके जो दी कौन-कौन हमें x तुली a union b थे के तर माने टा क्या है रे x belongs to a और x belongs to b और बोल ये तो ना इटा हमार a set इटा हमार b set इटा a इटा b इटा की common portion टा तो x इखाने हो थकते परे x इखानो थकते परे x जो दी a union b थे के तुले नी तो x इखाने थकते परे common portion ने थकते परे माने both position ने थकते परे और तो बेखाने थकते परे ओके तो हमारे probability थे a plus b meaning टा की probability थे a plus b तर meaning टा की अच्छा a टा की b टा की a टा की b टा की हाँ event इधर event of getting dot 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 b की event of getting तल event घटो ना event माने हम रजनी samples पे चे जेकुनो सबसे माने a plus b माने होलो either a event occur कर बे और b event occur कर बे और both event occur कर बे यदि कोताव लिखा था कि a plus b तार probability ते meaning होलो either a event occur कर बे अथवा b event occur कर बे अथवा both event occur कर बे आर यदि कोताव लिखा था कि probability ते a b तारे probability ते कोताव लिखा आ ची a b पाशा पाशी तो intersection तो ये भी माने कि both event occur कर बे बहुत इवेंट आकर कर बे तो अरे आमी एक टा डाइनी है थ्रो कर ची तो रा बोल भी ये जब अरे एबीसी ये कहना चाहिए तो ये टा होला वार ए और ये टा होला वार बी तो रा बोल भी कौन इवेंट आकर कर चलिए जाके डाइनी है थ्रो कर लाम फाइव आश्लो फेस फाइव आकर कर लो पांच आश्लो के डाइनी लाम थ्रो कर लाम पांच इवेंट ए विल ऑकर इवेंट ए तो कौन घोट बे एक डाइनिंग थ्रो कर लाम सिक्स आश लो कौन इवेंट ऑकर कर लो बी इवेंट ऑकर कर लो एक डाइनिंग थ्रो कर लाम टू आश लो टू फेस टू कर लो कौन टाइगर कौन टाइगर एक डाइनिंग थ्रो कर लाम थ्री आश लो बोथ इवेंट ऑकर कर लो मानो तो कौन ए बी बोथ इवेंट ऑकर कर लो य तार corresponding अमी एक टा sample space पावो random experiment टा corresponding sample space पावो sample space यर जे कोनो subset के की बोला है की बोला है event 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 एक टा event टा example इखाने ना अमरा probability पोट्टे से इ set बोल बी ना a b c set बोला थे के event बोला बेटर सेट ती बोले दिली बाइचेंस ठीक अच्छे चल बे किंतु आरो प्रोबेबिलिटी जो तो पोट्ची आरो एप्रोप्रिएट हवे उटा के इवेंट बोल गो इवेंट ए इवेंट बी इवेंट सी डॉट 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 इवेंट का क्या बोले सैंपल स्पेशल जे कोनो सबसेट सैंपल स्पेशल जे कोनो सबसेट इवेंट तो एक टा डाइनिंग थ्रो कर लाम कोरे ए कोरेस्पोंडिंग ए सिचुएशन है ये थ्री आकर कोरे तले बोल बो इवेंट ए इवेंट बी बोथ इवेंट आकर कोरे छे ए प्लस बी माने आइडर इवेंट ए विल आकर और इवेंट बी विल आकर और बोथ इवेंट आकर ए बी माने बोथ ओके तो इखाने ए गुले हलो एल्जेब्रा ऑफ इवेंट एगुला हलो एल्जेब्रा ऑफ इवेंट ये बार धार एक टा दुटो ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री और एक गुलो रोज ताले की बोलूँ आइडर ए वन अकर कोड बे और ए टू इवेंट अकर कोड बे और ए थ्री इवेंट अकर कोड बे डॉट 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 जो दी ए वन ए टू ए थ्री डॉट डॉट पॉर पर प्रोडक्ट थकी जैसे कि हम रा प्रोडक्ट नोटेशन होले इटा 
I equal to 1 to infinity AI product notation and a summation I equal to 1 to infinity AI right so it is action I mean the up to infinity is already up to plus for up to infinity is only I equal to 1 summation so you put how it a lekha thaki about any put how summation the lekha thaki jokonami bola a plus b tokon mane kichilo either a will occur और B अकार कर बे अथवा A B बहुत इवेंट अकार कर बे A प्लस B माने तो ले रखूँ बोलते भाई जे एटलिस्ट एक ता इवेंट अकार कर बे कर बे आइडर A और B और बहुत ऐसो किचु ना बोले अमी एक बारे बोलते भाई तो एटलिस्ट वन इवेंट विल अकार एटलिस्ट एक ता इवेंट अकार कर बे कर बे तो जोखों ने रखूँ समेशन देवा था one of the events, one of the events will occur. All events will occur. All events, all events will occur. So they be note jet ami to the diye chhi shikane roech. Summation diye ekta lekha chhe, product diye ekta lekha chhe. Yar question ro sir apna jay heading kora chhe heading. ओनु जे ही अपने एक तरह जिस बोल लेने ना कोनो क्लास ऑफ इवेंट्स क्लास ऑफ इवेंट्स तक ही क्लास ऑफ इवेंट्स तक हुलो कुनो एक ता रैंडम एक्सपेरिमेंटर कोरेस्पोंडिंग जे सैंपल स्पेस वही सैंपल स्पेस है ऑल पॉसिबल इवेंट्स ऑल पॉसिबल सबसेट सैंपल स्पेस तक के सैंपल स्पेस है जे कोनो सबसेट के हम जोतो पॉसिबल इवेंट होते पारी तो दे टोटल जे कलेक्शन शेड क्या हमने बोली क्लास ऑफ इवेंट्स इधर का ना डिनोट कोडी डेल्टा दिए <coughs> माने ए वन और ए टू ये डेल्टा के मध्य था कि ताहोले ए वन ए टू प्रोडक्ट निश बा ए वन प्लस ए टू निश शेड आउट डेल्टा के मध्य था बे कनेक्ट का पार्टिकुलर सैंपल्स पे से कोरेस्पोंडिंग तो हमार A plus B मन A union B कोरे जेटा पाव A union B कोरे की पेज लाग 1, 3, 5, 6 एटा हो तो subset of S एटा हो subset S एटा हो subset S S एर subset होले ही शेटा delta र मन दे ढुब्बे सर delta टा की की delta की all possible events मन delta र मन दे एक एक टा कोरे जिदी element तुली ताले शेटा होले एक टा event event का क्या बोले Sample space is Jekono subset. Okay. Class of event. The collection of all live एक थे के बड़ा कुत्ता वाला बड़ा अभी मुख्य बोले दिच्छे देख the collection of all possible events the collection of all possible events अने के बोले सर उटा तले की ps आई सॉरी माने power set of जेटा है ps माने तो probability of s equal to one साइड एन इवेंट power set जेट कांसेप अने एक तो शेरा कुम थोड़ा तबारिस p of x जेटा तले कोनो एक टा सैंपल स्पेस एस तार कोरेस्पोंडिंग जो तो पॉसिबल इवेंट्स होंगे जो तो पॉसिबल इवेंट्स होंगे वो टोटल इवेंट्स से जे कलेक्शन है सेट टा शेट की बोली हमने क्लास ऑफ इवेंट्स जिसे कहना डेल्टा दिए डिनोट करा है एक पर ऐसी नोटेशन एंड रिजल्ट वो जगह लो बोल लगा रखी ए आर बी जो दो a plus B माने जे कोरे at least एक्ट event अकर कोरवे at least one event will occur ये भी जी delta थाके तो ले plus B delta थाके ये भी जी delta थाके A plus B तो एटा plus H जुन्न बला हो चे dot H जुन्न बला हो चे तार परे तीन नंबरे आछे complement चार नंबरे 5 थाके तार परे एकाने summation दिये बला हो चे summation tower मोद थाके product दिये बला हो चे product tower मोद थ एग्जाम्पल वो एग्जाम्पल तो बोले दीच नेक्स्ट आशी हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ इवेंट्स 
नेक्स्ट आशी क्लासिफिकेशन ऑफ इवेंट्स ये टाइप तू फास्ट बोल बो पॉरेंट क्लास है ये टाइप अबार नोटन करे अभी बोल बो प्रथम कथा हलो इवेंट कोतो रॉको में मोटा मोटी ये खाने आठ नौ खाना लिखे थी प्रथमे आछे प्रथमे की बोले थे सिंपल इवेंट साइज बोला कोडी Simple event or elementary event का क्या बोले तब अरे composite event बा compound event का क्या बोले sudden event और sure event का क्या बोले impossible event का क्या बोले complementary event का क्या बोले mutual exclusive event बा disjoint event का क्या बोले pairwise mutual exclusive event का क्या बोले exhaustive set of event का क्या बोले तार पर ये क्या बोलते हैं define pairwise mutual exclusive exhaustive event that is partition का क्या बोले तब पढ़े आचे equally likely sample point का क्या बोले तो बोले दी चौथों दिन मोड़ रखते परिश्रम देख प्रथम में ए दो ट्रैक्शन के ए दो ट्रैक्शन के दौर अमी डाइट्रोल कोरस्पोंडिंग किच इवेंट निच्छी a equal to शुद्ध one बोलची b equal to शुद्ध five बोलची आ c equal to one three बोलची D equal to one two three बोलें जी। Simple event बा elementary event event किन्तु event samples पे से सबसे चट्टे नीचे चट्टे किन्तु samples पे से सबसे simple event ताके ही बोल बो जे event टे एक ता मत्रो point थक बे single point थक बे एक ता ही point थक बे फाइन होए किंतु सिंगल टन सेट होता है अभी तो अकुन शे इवेंट के बोल बो हमरा सिंपल इवेंट और एलिमेंटर इवेंट तले सिंपल इवेंट टे जो एक टा पॉइंट था के तले कंपोजिट इवेंट बा कंपोन्ड इवेंट टे कोटा पॉइंट था के मोर देन वन एकेर बेशी एक टा था के ले सिंपल इवेंट बा एलिमेंटर इवेंट एकेर बेशी � कंपाउंड इवेंट जब उन एटा एटा कंपोजिट और कंपाउंड इवेंट एटा एटा सिंपल इवेंट और एलिमेंटल इवेंट ओके तब रश्मि साड़ी इवेंट और शियोर इवेंट साड़ी इवेंट और शियोर इवेंट काके बोले साड़ी बा शियोर मानी कि निश्चित गारंटी तय तो शेरा हलो एस S टा कोलो always sudden event कारण तार probability equal to always one हबे धार अरा खेला खेली चो अटा coin ने बो ने toss कर बो K जेते तो आयो बोल लम head O बोल छे tail O बोल छे ना सर आमी वो वो हार जीतर मुद्दे ना आमी बोल छे head और tail आमी बोल लम शुरू एक टा coin ने toss कर ले आमी बोल छे head जो दी पढ़े था लामी win आमर win ओ बोलचे टेल पुल्ले ओरुइन ओ बोलचे हेड और टेल तले आमार जेता भारा फिफ्टी बर्थ से फिफ्टी उटी चांस और फिफ्टी उटी चांस आरक्ष जो नेर वो हेड और टेल बोलचे चाला की कोड़े चे वो आमी उस वक्त खाला खाला नमत देरी आमार हलो हेड और टेल तले ऑलवेज ओ विन कर बे वो शियोरली ओ विन कर बे ऑलवेज शुरू तो शेष वाले तो केस है आमादे साड़ी निवेंट शेष वाले तो इवेंट बोले क्या बोला है साड़ी निवेंट जितना प्रोबेबिलिटी ऑलवेज वन है पी ऑफ एस इक्वल टू वन तो साड़ी निवेंट बस शुरू निवेंट क्या क्या बोले जितना निश्चित घोट भी साड़ी शुरू शुरू लिया कर कर भी जी इवेंट बात हो रहा ह� अ डाइन ये थ्रो करती है। एक जन बोलते हैं वन ने भी, आठ जन बोलते हैं टू ने भी, आठ जन बोलते हैं थ्री ने भी, आठ जन बोलते हैं फोर ने भी, आठ जन बोलते हैं फाइव ने भी, आठ जन बोलते हैं सिक्स ने भी, आठ जन बोलते हैं वन और टू और थ्री, मतलब पूरा सैंपल्स बिस्तर ने भी। जब पूरे सैंपल्स में स्टेन निच्छे, शे ऑलवेज विन करवे, तार प्रोबेबिलिटी ऑलवेज वन, शे ऑलवेज विन करवे, वोटा हुला मार साड़ी इवेंट, वोटा हुला मार शियोर इवेंट, ठीक है जे? नोट टाइम ही दी दो बो, शुद्ध मीनिंग गुला बोले अच्छी बुझा दे, तापर ऐसे इम्पॉसिबिलिटी, � डाइने थ्रो करती है चल रही है एट 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 बास्तो बास बास्तो बास्ते बारे कब कौन है पॉसिबल नहीं ये डाल दी पॉसिबल इवेंट जिला कब कौन है बेना इम्पॉसिबल इवेंट है प्रोडी ऑलवेज जीरो देखो फाइव दे रिनोट करा है पी ऑफ फाइव इक्वल टू जीरो 
তারপরে কি আসছি কমপ্লিমেন্টারি ইভেন্ট তো জানা তো আমার এটা হলে এটা হলে কমপ্লিমেন্টারি ইভেন্ট জানা না মানে ধর ডাইফ্রোর করেসপন্ডিং এ এর মধ্যে যদি 1 3 5 থাকে তাহলে এই কমপ্লিমেন্টটা কি হবে 2 4 6 এই হলো কমপ্লিমেন্টারি ইভেন্ট এটা তোমাদের জানা এটা আর বলার কিছু নেই এবার আসি 6 নম্বর পয়েন্ট মিউচুয়ালি এক্সক্লুসিভ ইভেন্ট অর ডিজয়েন্ট ইভেন্ট ডিজয়েন্ট টার্মটার সঙ্গে তারা পরিচিত ডিজয়েন্ট কাকে বলে এ যদি একটা সেট হয় বি যদি একটা সেট হয় তাহলে ইন্টারসেকশন মানে এই ইন্টারসেকশন বি যদি ফাই হয় এই ইন্টারসেকশন বি যদি ফাই হয় তখন আমরা সেট দুটোকে বলেছি সেট ডিজয়েন্ট সেট এখানে কি বলেছি এই ইন্টারসেকশন বি কে ডিনোট করব এ বি দিয়ে পাশাপাশি এ বি লিখে এ বি সেট না বলে কি বলবো ইভেন্ট বলবো তাহলে এ বি ইন্টারসেকশন যদি ফাই হয় তখন বলা হবে এ বি কি ইভেন্ট এ বি তো সেট বলতে বলছি না প্রবাবিলিটি এসে ইভেন্ট বলবো তাহলে ওই জন্য ডি জয়েন্ট ইভেন্ট অর মিউচুয়ালি এক্সক্লুসিভ ইভেন্টস তবে ট্রাই করবি এই টার্মটাই মনে রাখা মিউচুয়ালি এক্সক্লুসিভ মানে ডি জয়েন্ট বইতে কোথাও দেখবি ডি জয়েন্ট লেখা আছে কোথাও দেখবি মিউচুয়ালি এক্সক্লুসিভ লেখা আছে আমি কি বললাম প্রতিটা সাবজেক্টের প্রতিটা টপিকে নিজস্ব কিছু মানে টার্ম রয়েছে নিজস্ব কিছু ল্যাঙ্গুয়েজ রয়েছে নিজস্ব কিছু নোটেশন রয়েছে ফলে এখানে ট্রাই করবি ডিজয়েন্ট টার্মটাকে বাদ দিয়ে তোরা মিউচুয়ালি এক্সক্লুসিভ হ্যাবিট করা মাথায় কাজ করছে যেহেতু অলরেডি আগে থেকে শিখে এসছিস ডিজয়েন্টের মিনিংটা কি শুধু ডিজয়েন্ট ওয়ার্ডটাকে এখানে রিপ্লেস করে দিবি মিউচুয়ালি এক্সক্লুসিভ দিয়ে আর কিচ্ছু নাই আর সেট বলবি না দুটো ইভেন্ট এ বি দুটো সেট কে কখন বলবো ডিজয়েন্ট যদি সেট দুটোর ইন্টারসেকশন ফাই হয় ওখানে ফাই মানে নাল সেট এখানকার ফাই মানে কি ইম্পসিবল ইভেন্ট তাহলে দুটো ইভেন্টের ইন্টারসেকশন যদি মানে দুটো ইভেন্ট যদি কখনো সাইমালটেনিয়াসলি অকার না করে তাই তো এ ইন্টারসেকশন বি ইকল টু ফাই এ ইন্টারসেকশন বি মানে কি সাইমালটেনিয়াসলি অকার করা ইকল টু ফাই মানে ইম্পসিবল ইভেন্ট মানে দুটো ইভেন্ট যদি সাইমালটেনিয়াসলি কখনো অকার না করে তখন সেটাই হলো আমার মিউচুয়ালি এক্সক্লুসিভ ইভেন্ট একসঙ্গে দুটো ইভেন্ট কখনো অকার যদি না করে তাহলে সেই ইভেন্টগুলোকে বলা হয় মিউচুয়ালি এক্সক্লুসিভ ইভেন্ট আর যদি মুখ থেকে বেরিয়ে যায় ডিজ জয়েন্ট ইভেন্ট কাটবে না জিরো বসাবে না ভুল নয় তবে ভালো লাগবে না আর কি ভালো লাগবে না আর কি এরপরে আসছি সাত নম্বর পয়েন্ট পেয়ার ওয়াইজ মিউচুয়ালি এক্সক্লুসিভ ইভেন্ট দুটো যখন ইভেন্ট নিয়ে বলবো তখন একরকম কিন্তু মোর দ্যান ওয়ান ইভেন্ট যদি হয় মানে এ ওয়ান এ টু এ থ্রি ডট 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 এ এন এতগুলো ইভেন্ট যদি থাকে তখন দেখ দুটো দুটো করে নিতে হবে এ আই এ জে ইকুয়াল টু ফাইভ যেখানে আই নট ইকুয়াল টু জে বা আই লেস দেন জে আর আই কমা জে ইকুয়াল টু এই ঘটনা যদি ঘটে মানে দুটো দুটো করে তুলছি ইন্টারসেকশন ফাইভ যে কোনো দুটো তুলবো মানে দুটো দুটো করে কতগুলো কেসে দেবে এন সি টু এন সি টু দুটো দুটো করে তুলবো ইন্টারসেকশন যদি আমার ফাই হয় তাহলে বলবো পেয়ার ওয়াইজ দুটো করে তুলছি বলে পেয়ার ওয়াইজ মিউচুয়াল এক্সক্লুসিভ বা পেয়ার ওয়াইজ ডিজ জয়েন্ট পেয়ার ওয়াইজ ডিজ জয়েন্ট এরপরে আসছি আট নম্বর পয়েন্টে এক্সহস্টিভ সেট আপ ইভেন্টস দু হাজার চোদ্দ এসছে এক্সহস্টিভ সেট আপ ইভেন্টস আচ্ছা এক্সহস্টিভ সেট আপ ইভেন্টস এক্সহস্টিভ মানে কি পুরোটাকে কভার করা পুরোটাকে কভার করা ধর আমি এটাকে স্যাম্পেল স্পেস এস বলি ডাই থ্রোর করস করি এটা একটা ধরি এ ওয়ান এটা ধরি এ টু এটা ধরি এ থ্রি এটা এ থ্রি মানে এটা এ থ্রি এখানে এ ওয়ানে আছে হয়তো ওয়ান টু এখানে আছে ওয়ান টু এখানে আছে থ্রি আর এই জায়গাটায় ফোর এখানে ফাইভ আর এখানে হয়তো সিক্স এটা তাকে এ ফোর নাম দিচ্ছি মানে এ ফোর ইকুয়াল টু সিক্স এ থ্রি ইকুয়াল টু ফোর ফাইভ এ টু ইকুয়াল টু থ্রি ফোর এ ওয়ান ইকুয়াল টু কত ওয়ান এই যে এ ওয়ান ইফু এ থ্রি এ ফোর নিলাম সবকটার ইউনিয়ন কত ইউনিয়ন মানে কি 
प्लस शब्द कोटा जो दिया मी यूनियन कोडी तले की पाव बोले वन टू थ्री फोर फोर फाइव सिक्स रो सैंपल स्पेस टा पाव तो की कोल नम ए वन ए टू ए थ्री ए फोर के सेट ना बोले बार इवेंट्स बोली किचु शंखों इवेंट्स साम इवेंट्स तारा तादें जो दी यूनियन नी दी मादर सेट बस सैंपल्स पे जो दी फिरे आशे तो अखुन शे इगुलो के बोल बो एक जो स्टिप सेटअप इवेंट्स पूरों टाके कवर कोडे दीच्छे तो इधर यूनियन कोल लेता पूरो सेट टा चोले आशे और जो नो ए वन ए टू ए थ्री ए फोर के बोल बो एक जो स्टिप सेटअप इवेंट्स इखान a1, A2, A3 union निला, तले 5 पोट जोंत बाच्छी, कोन टाके बाद दिले बलतो, कोन इवेंट टाके बाद दिले, एक जोस्टिप सेटाप इवेंट्स पापो, कोन टाके बाद दवा जाबेर, आज एक्टा कोदा बलतो, एक जोस्टिप सेटाप इवेंट्स होते होले, डिज्वाइंट होते एकांत थे क्या बाय एकांत थे कौन एक टा जगह देखे फोर पॉइंट टा के बाद दी दी था नालों के इंतज़ार यूनियन नीले हमारे सैंपल स्पेशल आज तो शेटाओ एक जस्टिफ़ हो गए मतलब धरे एक फोर्ट टा के बाद दी दिला एक फोर्ट टा के बाद दी दिला तो उधर ए वन ए टू ए थ्री ए फोर एट प्लस को यूनियन को ले मान पैरोस डिड जो ना होते पड़े वो तो मैं पोर्ट चिलो ए टू ए थ्री इंटरसेक्शन किंतु फाइन ना है इधर किंतु फोर कॉमन पॉइंट आ चें जो दी सर होए जाए तो तो भाभी कौन सा ऑप्शन है यदि होए तो भाभी कौन सा ऑप्शन है ये बात इखान है लास्ट एक टा क्वेश्चन इखान टा लिखे रह गए चिदा डिफाइन पैरोस म ए बी फाइव अब प्यारो इसमें ना बुझाई जाते हैं मोर देन टू आ चें ए आई ए जे इक्वल टू फाइव ये कहना आई लेस देन जे आई को मजे जो तो बुला चें आ चें लेट आप लोग प्यारो इस डिज्वेंट एन एक्जोस्टिव सेट ऑफ इवेंट्स माने कि जो तो बुला आ चें शब्द कोटा जिधि प्लस कोडी तले की हो गए अमार सैंपल एरिया देख ए वन ए टू ए थ्री ए फोर है यूनियन को ले एस पावा जाते हैं प्यार वेस डिज्वेंट ये रकम केस घोटले आमादेर इलेवेंथ डॉल बर कॉन्सेप्ट फास्ट सिमिस्टर के कॉन्सेप्ट थे के कोनो टार्गेट को था मुने पढ़े जाते कोनो टार्गेट को था मुने पढ़े जाते पार्टीशन फॉर्म कर लो ना तेरा पार्टीशन फॉर्म अरे जी कौन-कौन बोले पार्टीशन में आप सेट सेटर पार्टीशन ना बोले पार्टीशन हम इवेंट्स डिफाइन करते बोले हम रा वो ये एन खाना नहीं ना वो ए वन ए टू डॉट डॉट ए एन ने वो तादेव प्यार वेस डिज्वाइंड माने प्यार वेस म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हमारा डेफिनेशन दे वो माने अभी इटा बोले दो प्रथम ताले इधर का कंडीशन होल्ड करा माने वह पार्टीशन हो जाए, ठीक है जे? लास्ट पॉइंट हलो इक्वली लाइटली, इक्वली लाइटली सैंपल पॉइंट्स इटा आगे एक बार ऐसे ही लो, ओरिजिन नहीं जोखन बोल चलाम, हिस्ट्री नहीं जोखन बोल चलाम, तो कौन एक बार ऐसे? ओके, 
तो इक्वल ही लाइकली कथाटार मान हल इक्ुअल प्रोबेल इक्ुअल लाइकलि कथाटार मान हल इक्ुअल इक्ुअल चान्सेस तो एक डायनी हमें थ्रो कर फेस अकार कर चान्स बसि रे एक डायनी हमें थ्रो करटिकुलार फेस अकार कर चान्स बसि उटकाम इच एंड एवरी आउटकाम अकार कर इक्ुअल इक्ुअल चान्सेस थे इच एंड एवरी आउटकाम अकार कर इक्ुअल इक्ुअल चान्सेस थे समान समान प्रोबिलिटी मैं को बस नये एक डायनी कूड़ी बार थ्रो कर लम आठ बार छक्का पड़े ए रकम केस जिन ना घटे तेल इक्ुअल लाइकलि साम्पल पॉइंट इक्ुअल लाइकलि मैं प्रति फेस अकार कर इक्ुअल इक्ुअल चान्सेस इक्ुअल लाइकलि साम्पल पॉइंट मान इच एंड एवरी फेस अकार कर इक्ुअल इक्ुअल चान्सेस ठीक है ओके लास्ट वोटार एट एट बोले दिए बड़ो करा जाए कि ना वो डेफिनेशन जगह बोझाल से गो क नोटे रखी पीडिएफ टा तो देव से लास्ट एकटूक दी हो गए आज क्लस टाइम शेषर दिखे डेफिनेशन अब प्रोबिलिटी देर आर थ्री डेफिनेशन अब प्रोबिलिटी प्रथम क्लसिकल डेफिनेशन स्टैटिस्टिकल डेफिनेशन हल एक्सोमेटिक डेफिनेशन ओके एक्सोमेटिक डेफिनेशन गिभन बशियन मैथमेटिशियन एंड्रु कलमोग्रोव कलमोग्रोव एक्सोमो नाइनटीन थार्टी थ्री ते एक्सामे जो तर प्रोबिलिटर डेफिनेशन चाय को इवेंटर प्रोबिलिटी की डिफाइन करो चोखान बंद कर ना क्लसिकल डेफिनेशन टाइम दाओ बाटिस्टिकल डेफिनेशन टाइम दाओ ए रखम जो मेन्शन ना करोमेटिक डेफिनेशन टाइम लेटेस्ट डेफिनेशन मडार्न जो प्रोबिलिटी स्टाडी कर सब और बेस कर ही रही है क्लसिकल डेफिनेशन देवा आज स्टाटिस्टिकल डेफिनेशन पर दिखे बोलो पर क्लस और क्लसिकल डेफिनेशन डिफिट रही है लिमिटेशन रही है ड्रबैक्स गो रही है ड्रबैक गो दिए क्लसिकल डेफिनेशन तोरा जान क्लसिकल डेफिनेशन हल जो गो पॉइंट रही इंटर नम्बर फाइनेटेबल प्रोबिलिटी तुम प्रोबिलिटी डेफिनेशन दीते जाशन कर दीच इक्ुअल लाइकलि होते मैं इक्ुअल इक्ुअल चान्सेस थे इक्ुअल इक्ुअल प्रोबेल होते इच एंड एवरी फेस इच एंड एवरी आउटकाम अकार कर जाके डिफाइन करते जाइपर एक टार्म तुम डेफिनेशन मध्य ढुकिए रखो ये तो मेने नवा जा 
তুমি যে টার্মটা ডিফাইন করতে যাচ্ছ সেই ডেফিনেশনের মধ্যে ইকুয়ালি লাইকলি টার্মটা ঢোকানো রয়েছে ওই জন্য এটা একটা ড্রব্যাক আর সিম্পল প্রবলেমের ক্ষেত্রে এটা অ্যাকসেপ্টেবল কমপ্লিকেটেড প্রবলেম কিছু বললাম না আমি আজকে ওটা পরের লেকচার বলবো কারণ অনেকটা বড় লেকচার হয়ে যাবে না হলে তো সিম্পল সিম্পল প্রবলেমের ক্ষেত্রে এটা অ্যাপ্লিকেবল কিন্তু যদি একটা কমপ্লিকেটেড প্রবলেম হয় তাহলে কিন্তু অ্যাপ্লিকেবল হবে না সেটাই আমার ডেফিনেশনে আছে আর ডিফিস আর লিমিটেশন বলে দেখবি একটা জায়গা রয়েছে কয়েকটা পয়েন্ট এখানে বলেছে যে পয়েন্টগুলো ওই মুখে বলে দিলাম ভেরি সিম্পল প্রবলেমের ক্ষেত্রে অ্যাপ্লিকেবল ইন ফাইনিট খানা পয়েন্ট থাকলে তাহলে এটা চলবে না ইকুয়াল প্রবাবেল কথাটা মানে ইকুয়ালি লাইকলি কথাটা থাকার জন্য এটা অ্যাকসেপ্টেবল নয় তো এই পর্যন্ত আমাদের আজকে থাক অনেকটা বড় লেকচার হয়েছে অনেক কিছু বলেছি লেখাইনি লেখাতে গেলে সময় প্রচুর নষ্ট হয় বলে ট্রাই করেছি প্রায় দেড়খানা থেকে দুখানা লেকচার একটা লেকচারের মধ্যে আমি ঢুকিয়ে নেব তোদের নোটটা আমি গ্রুপে অলরেডি দিয়ে দিয়েছি চার পেজের নোটটা কাজ হবে তোদের নোটটা পুরো খাতায় কপি করবি প্রথমে পুরো খাতায় কপি করে তুই কোথাও কিছু বুঝতে সমস্যা হয় নেক্সট লেকচারের আগে গ্রুপে বলবি স্যার এইটা আপনি পরের লেকচার আরেকবার বুঝিয়ে দেবেন যেটা যেটা ডাউট থাকবে ডাউটগুলোই পরের লেকচারে পুরোটা ক্লিয়ার করে দিয়ে পরের লেকচারে আমি এরপর থেকে শুরু করবো তো ঠিক আছে আজ এখানে শেষ করছি